సెషన్ లో మనం మార్ఫాలజీ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లోని ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇంకా ఫ్లవర్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకుంటాము ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే ఏంటో ఇంకా ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి ఇంకా వాటిలో వేరే వేరే టైప్స్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్స్ ఏమిటంటే ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ లో వేరే వేరే టైప్స్ దాంట్లో వేరే వేరే ఫ్లోరల్ ప్లాట్స్ లో మాడిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాయి వాళ్ళ సెషన్ లో సో నా వాయిస్ అందరికి క్లియర్ గా ఉంది క్లాస్ లో అంతా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది అంటే చాట్ సెక్షన్ ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి అందరికి అందరూ ఓకే లెటస్ బిగిన్ ద సెషన్ పదండి నా వాయిస్ అందరికి క్లియర్ గానే వినిపిస్తున్నదా ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్ అండ్ ఆడిబుల్ ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరి మన్ పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం మరి గుడ్ ఈవినింగ్ పదండి ఓకే సరే సో నిన్న క్లాస్ ని మనం ఎక్కడి వరకు చదువుకున్నాం మనం రూట్ మాడిఫికేషన్స్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ లీఫ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ చదువుకున్నాం ఇంకా వాటి వేరే వేరే వాటిది ఏదైతే మార్ఫాలజికల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో దాని గురించి మనం చదువుకున్నాం కదా సో ఇవాళ క్లాస్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇంకా ఫ్లవర్ అనేది చదువుకుంటాం సో పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం వితౌట్ ఎనీ డిలే let us start the session okay so inflorescence nunchi start chestam padandi okay anitkana first inflorescence ante emiti annadi first telusukundam what is inflorescence okay inflorescence ante emiti inflorescence ante edaithe mana this stem unnado aa stem ed edaithe branch undo aa den kinda divide den kinda modify ayipindi it modifies into a floral axis ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్ గా ఇన్ఫ్లోరెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లోరెన్స్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్లోరెన్స్ యాక్సెస్ ఫ్లవర్స్ ది అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకే ఆన్ ద ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ ఈ ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ ని మనం ఇన్ఫ్లోరెన్స్ యాక్సెస్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్లాంట్ ఎప్పుడైతే రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్తుందో అప్పుడు వస్తుంది వెంటనే నార్మల్ గా ప్లాంట్ గ్రో అవుతున్నప్పుడే రాదు స్లోలీ ప్లాంట్ వెజిటేటివ్ ఫేజ్ నుంచి ఎప్పుడైతే రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ లో ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నదో ఆ టైమ్ లో ఒక ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో బేసిక్ గా ఓకే సో బేసిక్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇఫ్ యూ సి ఓకే చూసుకున్నట్లయితే మన ఏదైతే స్టెమ్ ది యాక్సెస్ ఉన్నదో స్టెమ్ ది ఏదైతే యాక్సెస్ ఉన్నదో ఓకే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మాడిఫై ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మాడిఫై అండ్ మాడిఫైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ పెడంకల్ ఇది మాడిఫై అయిపోయి అవుతుంది ఒక పెడంకల్ కింద యాక్చువల్ గా పెడంకల్ కింద అయిపోతుంది ఓకేనా ఫైన్ సరే ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లోరెన్స్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇప్పుడు ఈ స్టెమ్ యాక్సెస్ మాడిఫై అయ్యి పెడంకల్ అయింది ఈ పెడంకల్ మీద ఏవైతే నోట్స్ ఉన్నాయో ఈ నోట్స్ నుంచి యాక్చువల్ గా మనకి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఈ నోట్స్ నుంచి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అయితే దీంట్లో మనకి లీవ్స్ కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని ఓన్లీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి లీవ్స్ ఉండొచ్చు ఆ లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్ రెడ్యూస్ అయిపోతాయి ఆ రెడ్యూస్డ్ లీవ్స్ మనం ఏమంటాం అంటే బ్రాక్స్ అంటాం ఓకే ఆ రెడ్యూస్ లీవ్స్ ని మనం బ్రాక్స్ అంటాం సో ఏదైనా ఫర్ సపోజ్ ప్లాంట్ లో బ్రాక్స్ ఉన్నది అంటే ఓకే ఓకే సో ఆ రెడ్యూస్ ఫ్లవర్ ఏదైతే బ్రాక్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్రాక్స్ లో టూ టైప్స్ వచ్చేస్తాయి బ్రాక్స్ ఉంటే బ్రాకెడ్ ఫ్లవర్ అంటాం బ్రాక్ లేకపోతే ఈ బ్రాకెడ్ ఫ్లవర్ అంటాం సో అది మనం నేను చెప్తాను నో నీట్ టు వరీ ఓకే రెండోది ఏమిటి అంటే ఈ స్టెమ్ యాక్సెస్ లో ఏవైతే ఇంటర్ నోట్స్ ఉంటాయో ఆ ఇంటర్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా అయిపోతాయి కండెన్స్ అయిపోతాయి చిన్నగా అయిపోతాయి అనమాట సో కండెన్స్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఫ్లవర్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి ఓకే అది సో ఈ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లవర్స్ ది దాన్ని మనం ఏమంటాం ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అనేసి అంటాం ఓకే అది అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లెటర్స్ సి ఓకే బ్రాక్స్ నేను చెప్పినట్టు లీవ్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి అన్నాను సో ఏ ఏ లీవ్స్ లో అయితే బ్రాక్స్ ఉంటాయో బ్రాక్స్ ప్రెసెంట్ అయితే ఆ ఆ ఫ్లవర్ ని బ్రాకియేట్ అంటాం బ్రాకియేట్ అంటాం ఇంకా దీన్ని బిఆర్ అని మనం నోటిఫై చేస్తాం అదే మనకి బ్రాక్స్ లేవు అంటే ఈ బ్రాకియేట్ అంటాం ఈ బ్రాకియేట్ దీంట్లో బ్రాక్ట్ అనేది యాబ్సెంట్ గా ఉంటుంది బ్రాక్ట్ అనేది యాబ్సెంట్ అనమాట ఉండదు ఓకే నా వెనకాల ఉంటుంది నో నెట్ వరి మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ బ్రాక్టీ మనం ఎలా రాస్తాం ఈ బిఆర
ओके अभी अन्ट इन फ्लोरल फार्मुलास ना नो नीड टू वरी इकड वर को इनफ्लोर बेसीक इंट्रडक्शन अनेक इविंग जस्ट जस्ट ओके सो इन इनफ्लोर मन की जस्ट मिनट चूस इनफ्लोर मन की टाइप ओके इनफ्लोर मन की टाइप टाइप आफ इन फ्लोर ओके टाइप आफ् इनफ्लोर मेन रेडे रे टाइप मूड टाइप मन डिस्कसा एम सैट गुरी चुनाव चलोटी मूड टाइप मन डिस्कटी रेसीमोज अटा इंकोटी मन सैमोज अटा मूडोदे मिस्ड उ कोई प्लांट मिस्ड इन फ्लोर इट इज ऐक्चुअली रेसीमोज प्लस सैमोज दि कांबिनेशन उदीन ओके सो रेसीमोज इंका सैमोज फस्ट मैं ने ओके अदी अन्ट रेसीमोज इंका सैमोज ने जस्ट मिनट आगे ओके जस्ट मिनट ओके फैन इकड वर को क्लियर अंदर की ओके सो रेसीमोस मन की रेसीमोस मन के रेसीमोस सिचुवेस एडंकल मन एडंकल पड़ंकल कदा दीन मीदे मन की फ्लवर्स ग्रो अवतना इध इनफिनेट ऐक्स इलातने दी अंत और दागन सो दल दल इज इनफिने इनफिने ओके द पेडंकल इज इनफिने अनिमटेड ग्रोथ कंटिवस ग्रो अवतने दस् नो लिमटेड ग्रोथ सो इनफिने इंकोसारेको मन दी अमटेड ग्रोथ रास्को वी कैन रईट इट ऐस अटेड अनिमटेड ग्रोथ सो अंटे अला प्लांट इला ग्रो अवत दीदे इनफ्लोर ऐक्सी वस्तु दिन फ्लवर्स अला कंटिवस ग्रो अवतने आगोन इंका इंकोटे इंपारटे पाइंटे पर्ट्युर् ऐक्सी दि टिपेदे आवर रा सो टिपेदे टो नो फ्लवर् दि नो फ्लवर एट दिप टिप मन की फ्लवर्स अने ओके अदी अन्ट दिस् वन इंपारटे पाइंट दट वी हू रिमेबर इपू इंको इंपारटे पाइंटे दींट ए फ्लवर्स अरेज उ दाने मन ऐक्रोपीटल अरेजेंट अटा एला अरेज ऐक्रोपीटल ऐक्रोपीटल अरेज ऐक्रोपीटल अरेज मेन जो एवं ओल्ड फ्लवर्स उन्ई क्लवर्स मेदक वस्तना सो इफ दिश इनफ्लोर ऐक्स ओके इधे ओल्ड फ्लवर्स उन्ई न्यू फ्लवर्स अने मेदन वस्तनाई सो दी दिश वन इज द ओल वन ओके डाउन ओल वन डाउन न्यू फ्लवर्स एवं वस्तना अभी पैन वस्तना अप सो दी मैं ऐक्रोपीटल अरेज अटा ओके चूँम्मा क्लास अटैंड अवाले अटैंड अवी इष्ट इपड़ेमेंटे को टाइमिंग आड़ वाले इधर ओके सारी क्लास गोविंद सर क्लास अटैंड अवाले वील अटैंड अव्वच्छ ना क्लास अटैंड अवाले अटैंड अव्वच्छ एवरद क्लास पीस्फुल अटैंड अवि अदी अन्ट इंको क्लास वेल तरह रिकॉर्ड सैशन चूस एटू तेरक दी अदी अन्ट लेदे सर ने अदी अन्ट सो ऐम नाट गोइंग टू रिपीट दिस् अगैन पदी नैक्स्ट नैक्स्ट चूस नैक्स्ट नूस सैमोस 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 एडंकल दी ग्रोथ लिमटेड दीन मेरे फ्लवर् सो ए पेडंकल दल हाज अटेड ग्रोथ लिमटेड ग्रोथ चूस्त मन दी ओके इपड़ीमटेड ग्रोथ उल्ल टिप मन की टिपेदे टिप मन की फ्लवर उ सो फ्लवर् प्रसेंट रास्त ओके अदी अन्ट ओके फैन इपड़ टिप फ्लवर एप्ल फ्लवर उ ओके दर् इज फ्लवर् प्रसेंट अट दिप ओके इंका इकडेदे अरेज दाने मन बेसीपीटल अरेज फ्लवर्स एला अरेज उठाइए बेसीपीटल बेसीपीटल अंटे फर् सपोज इफ दिश दिस् दूके ओल फ्लवर्स अने ओल फ्लवर्स अने मेदन उठाई न्यू फ्लवर्स अने कई सो न्यू वन डाउन ओल वन अप दी मन बेसीपीटल अरेज अनेंटा ओके अदी दी मैं बेसीपीटल अरेज लेटल आर्डर एना अनु ओके 
మనకి మిక్స్డ్ టైప్ గురించి ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది రెండు ఇది మిక్స్డ్ కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దాని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం నేర్చుకుంటే చాలు బనానా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు వస్తుంది అందులో తర్వాత చెప్తాను అది అనమాట నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేటప్పటికి నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేటప్పటికి జస్ట్ మినిట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేటప్పటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి రాసుకోవాలి ఓకే బట్ బేసిక్ ఏంటంటే ఒక దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ టైప్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెసింగ్ లో మనకి బోల్డ్ అనే టైప్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత సైమోస్ లో బోల్డ్ అనే టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకే రెసింగ్ లో స్పైక్ స్పాడిక్స్ క్యాపిటులం ఇలాంటివన్నీ టైప్స్ వస్తాయి ఏవైతే మీకు ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే అది ఫైన్ ఓకే రండి సో ఆ టైప్స్ అనేది మనం నేర్చుకుందాం సో రెసింగ్ లో వేరే వేరే టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ సింపుల్ రెసింగ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం సింపుల్ రెసింగ్ అంటాం ఈ సింపుల్ రెసింగ్ మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు వచ్చేసి రాడిష్ రాడిష్ ఇంకా మస్టర్డ్ అనేది వస్తుంది రాడిష్ అండ్ మస్టర్డ్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింపుల్ రెసింగ్ దీన్ని మనం సింపుల్ రెసింగ్ అంటాం ఇప్పుడు దాని తర్వాత మనకి ఫర్దర్ వెళ్ళి స్పైక్ వస్తుంది ఓకే స్పైక్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే పెడంకలు ఎలాంగేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేవి స్టాక్ ఉండదు ఫ్లవర్స్ కి స్టాక్ ఉండదు దీన్ని మనం సెసైల్ అంటాం ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్రాంతస్ వస్తుంది దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్పైకు సింపుల్ రెసింగ్ పెడిసెల్ అంటాం సో పెడిసెల్ ఉంటే పెడిసెల్ లైట్ అంటాం లేదంటే సెసైల్ అంటాం ఓకే పెడిసెల్ పెడిసెల్ అంటాం ఓకే అది అనమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్పైక్ లోని స్పైక్ లో సెసైల్ అంటే పెడిసెల్ అనేది యాబ్సెంట్ సో పెడిసెల్ పెడిసెల్ యాబ్సెంట్ అది నెక్స్ట్ క్యాట్కిన్ క్యాట్కిన్ లో ఏం జరుగుతుంది అది క్యాట్కిన్ లో కూడా పెడిసెల్ లేదు ఓకే సెసైల్ ఫ్లవర్స్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఇందులో ఏంటంటే మనకి స్పైక్ లో మీద పక్క ఉంటే ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ కింద పక్క ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి మల్బెరీ బెటులా ఓక్ ఈ మూడు ఏవైతే ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో దిస్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాట్కిన్ ఓకే క్యాట్కిన్ తర్వాత మనకు క్యాట్కిన్ నేను చెప్పాను సెసైల్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా పెడిసెల్ అనేది యాబ్సెంట్ సో క్యాట్కిన్ లో కూడా పెడిసెల్ ఉండదు ఫర్దర్ మనం వెళ్ళి స్పాడిక్స్ లో చూసుకోవాలి స్పాడిక్స్ లో కూడా పెడిసెల్ ఉండదు ఫ్లవర్స్ యూనిసెక్షువల్ అది కాకుండా ఏంటంటే మనకి బ్రాక్స్ అనేవి చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి బ్రాక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏవైతే బ్రాక్స్ వస్తున్నాయో కింద ఏదైతే లీవ్ ది రెమినెంట్ ఉందో అది మనకి కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది ఓకే అది అనమాట సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పాడిక్స్ లో బ్రాక్స్ అనేవి కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తాయి ఇంకా ఫ్లవర్స్ అనేవి ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కొలికేషియా ఇంకా మేజ్ అనేది మీకు వస్తుంది ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఓకేనా అది సో దీంట్లో అన్నిటిలోని ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి వీటి మెయిన్ ఫీచర్ అండి ఓకే స్పాడిక్స్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కలర్ఫుల్ బ్రాక్స్ ఉంటాయి నంబర్ వన్ ఓకే ఫ్లవర్స్ అనేవి సెసైల్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ కొలకేషియా ఇంకా మేజ్ మేజ్ ప్లాంట్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి స్పాడిక్స్ అనేది మేజ్ అంటే ఏంటి కార్న్ మన స్వీట్ కార్న్ కార్న్ అందరం తింటాం కదా జొన్న పొత్తులు అన్ని అందరం తింటాం దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్పాడిక్స్ అనమాట ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కారిమ్ కారిమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కారిమ్ ఏదైతే ఉందో ఇంక కారిమ్ పెడంకల్ ఇస్ షార్ట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్ బికాస్ ద లోవర్ ఫ్లవర్ హ్యాస్ మచ్ లాంగర్ పెడిసల్ దాన్ ద అప్పర్ వన్ అంటే ఏమవుతున్నది మనకి పెడిసల్ అనేది ఉన్నది ఇక్కడ కారిమ్ లో పెడిసల్ అనేది ఉంది ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏవైతే పెడిసల్స్ ఉన్నాయో కింద ఫ్లవర్స్ కి పెడిసల్ పెద్దది ఉంటుంది మీద ఉన్న స్మా ఫ్లవర్స్ కి పెడిసల్ చిన్నగా ఉంటుంది అలా ఉండడం వల్ల మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అన్ని ఫ్లవర్స్ ఒకే లెవెల్ కి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది చూస్తే ఇక్కడ ఓకే మనకి ఫ్లవర్స్ అన్ని ఒకే లెవెల్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కాకపోతే కింద ఉన్న వాటికి పెడిసల్ పెద్దది మీద ఉన్న వాటికి పెడిసల్ చిన్నగా ఉంటుంది సో అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం సేమ్ అరేంజ్మెంట్ సేమ్ లెవెల్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం ఓకే అది సో పెడిసెల్ హైట్ లో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తున్నది అంటే మనకి కారిమ్ లో వస్తున్నది యంగర్ ఫ్లవర్స్ లో పెడిస్ పెడిసెల్ చిన్నగా ఉంటుంది యంగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో యంగ్ ఫ్లవర్స్ లో యంగ్ ఫ్లవర్స్ లో స్మాల్ పెడిసెల్ ఉంటుంది ఓకే స్మాల్ పెడిసెల్ ఉంటుంది స్మాల్ లేదంటే షార్ట్ అనొచ్చు జస్ట్ అనట్ స్మాల్ అనొచ్చు లేదంటే మీరు దీన్ని షార్ట్ అని కూడా అనొచ్చు షార్ట్ పెడిసెల్ అంటాం దీన్ని ఓకే షార్ట్ పెడిసెల్ ఉంటుంది ఏదైతే ఓల్డ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో పెడిసెల్ ఎలా
ఈ బ్రాంచ్ ది హొరల్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క స్టాక్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో దానివల్ల ఫ్లవర్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెంత్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంబెల్ కి అంబెల్ కి కారిం కి తేడా ఏంటంటే కారిం లోని మనకి ఫ్లవర్ ఏదైతే పెడిసెల్ ఉన్నదో పెడిసెల్ లెంత్ అన్నిటిని మారుతున్నది అందుకే ఒక లెవెల్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి అంబెల్ లో ప్లెడిసెల్ సైజ్ అన్నిటిది సేమ్ గానే ఉంటుంది చిన్న ఫ్లవర్స్ లోపల పక్క ఉంటాయి ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ పైన పక్క ఉంటాయి ద యంగర్ ఫ్లవర్స్ విల్ బి ఇన్ సైడ్ అండ్ ద ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రమ్ విల్ బి అవుట్ సైడ్ సో ఇలా మనకి ఫ్లవర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా కనిపించినట్లయితే ఓకే సో ఓల్డర్ వి లో బయట పక్క ఉంటాయి యంగ్ ఫ్లవర్స్ అనేవి చిన్న లోపల పక్క ఉంటాయి సో యంగర్ ఫ్లవర్స్ అనేవి లోపల సో దీస్ ఆర్ ద ఓల్డ్ వన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద యంగ్ వన్స్ ఓకే సో అది అనమాట ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు అంబెల్ నెక్స్ట్ మనం క్యాపిటలియం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం క్యాపిటలియం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఫ్లవర్ ఏదైతే సన్ ఫ్లవర్ చూస్తారో మీరు సన్ ఫ్లవర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాపిటలియం క్యాపిటలియం లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఫ్లవర్స్ అన్ని ఏమవుతున్నాయి ఒకే దగ్గర ఇలాగా ఒక క్యాపిట్ ఒక క్యాపిటల్ మీద ఉన్నది పెడంకలు ఏదైతే ఉందో అది రిటార్డ్ అయిపోతుంది ఎక్కువ గ్రో అవ్వదు గ్రో అవ్వకపోవడం వల్ల ఫ్లవర్స్ అనేవి ఇలా కాన్వెక్స్ షేప్ లో వచ్చేస్తాయి కాన్కేవ్ లేదంటే కాన్వెక్స్ షేప్ లోని అరేంజ్ అవుతాయి సో కాన్వెక్స్ లేదంటే కాన్వెక్స్ షేప్ ఇలా ఇలా ఉంటుంది దీని మీద ఫ్లవర్స్ రావచ్చు ఇలాగైనా రావచ్చు ఫ్లవర్స్ లేదంటే ఇలా కూడా రావచ్చు ఫ్లవర్స్ ఓకే బోత్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇది పాసిబులే ఇది పాసిబులే ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటాము ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటాము క్యాపిటల్ అంటాం ఒక క్యాప్ లా కనిపిస్తుంది అనమాట ఒక క్యాప్ లా కనిపిస్తుంది ఇంకా రెసిమోస్ హెడ్ అని కూడా అంటాము ఇందులో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చేసి సన్ ఫ్లవర్ వచ్చేస్తుంది సన్ ఫ్లవర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఓకే అది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి దీనికి సన్ ఫ్లవర్ రాసేసుకుందాం సన్ ఫ్లవర్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ సైమోస్ ఇన్ ఫ్లోరెసెన్స్ ఇంకా వచ్చేస్తుంది అయిపోయింది రెసిమోస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది రెసిమోస్ లో ఏం చదువుకున్నాం స్పైక్ క్యాట్కిన్ కారింబు అంబెలు క్యాపిటులం స్పాడిక్స్ ఇవన్నీ చదువుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సైమోస్ లో మనకి మూడు టైప్స్ వస్తాయి యూనిపారస్ బైపారస్ మల్టీపారస్ ఓకే యూనిపారస్ ఏదైతే యూనిపారస్ ఏదైతే ఉందో పెడంకల్ అనేది ఫ్లవర్ తో ఎండ్ అవుతున్నది ఇంకా దాని తర్వాత నుంచి ఒక లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది వస్తున్నది సో ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ వస్తుంది ఆ సింగిల్ బ్రాంచ్ మళ్ళీ ఇంకో బ్రాంచ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ పర్టికులర్ డైగ్రామ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతున్నది కింద పక్క అయినా రావచ్చు లేదంటే మీద పక్క అయినా రావచ్చు బేసిక్ గా ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఒక పర్టికులర్ బ్రాంచ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఇలా వస్తే దీని నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ దీని నుంచి ఇంకోటి దీని నుంచి ఇలా ఇలా వస్తూ వెళ్తుంది దీన్ని మనం యూనిపారస్ అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ డ్రాసెరా ఇంకా హెమీలియా డ్రాసెరా ఇంకా హెమీలియా డ్రాసెరా ఇంకా హెమీలియా లోని మనకి యూనిపారస్ అని చూస్తాము ఒక బ్రాంచ్ వచ్చింది దాని నుంచి మళ్ళీ కొత్తది దాని నుంచి మళ్ళీ కొత్తది అలా ట్రై అవుతుంది డైకేషన్ లో ఏమవుతుందంటే ఒకటే కాకుండా రెండు పక్కల నుంచి బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి ఇటు పక్క నుంచి వస్తున్నది దాని నుంచి కొత్త వస్తున్నాయి సో ఇలా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇలా ఉన్నది అనుకోండి ఇటు పక్క నుంచి వస్తున్నది మళ్ళీ ఇలాగా ఇలా వెళ్తుంది ఇటు పక్క నుంచి వస్తే మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్తుంది సో రెండు పక్కల నుంచి వెళ్తున్నది దీన్ని మనం డైకేషియల్ అంటాం దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి బాగెన్ విలియా జాస్మీన్ టిక్ దతూరా మిరాబిలిస్ ఇవన్నీ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి బాగెన్ విలియా జాస్మీన్ మిరాబిలిస్ దతూరా ఈ మూడు ఇవి నాలుగు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఉంటుంది ఏంటి సార్ చెప్పండి సార్ మీరు నా డౌట్ క్లారిఫై చేస్తే క్లాస్ నేను క్లాస్ డౌట్ క్లారిఫై చేయడానికి మీరు ఫస్ట్ క్లారిఫై చేయడానికి పెట్టండి ఏం చేయాలో ఓకే అది అనమాట నంబర్ వన్ రెండోది ఏమిటో తెలుసా అమ్మా మీరు ఇలాగా ఏంటది క్లాస్ డౌట్ క్లారిఫై చేస్తేనే క్లాస్ చూస్తాను లేదంటే చూడను అంటే డెఫినెట్లీ మీ మీద వదిలేస్తున్నాను మీకు చూడాలని ఉంటే చూడండి లేదంటే మీ ఇష్టం ఓకే అది అనమాట నెక్స్ట్ మల్టీపేరస్ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మల్టిపల్ బ్రాంచెస్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఒకే దగ్గర నుంచి మనకి పెడంకల్ అనేది మల్టీ బ్రాంచెస్ వస్తుంది పెడంకల్ ఫ్లవర్ లోకి ఎలాగో ఎండ్ అవుతుంది అది ఎందుకో ఉన్నది దే విల్ బి మల్టిపల్ బ్రాంచెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ ఓకే అది అనమాట సో దీనికి మనకి క్యాలోట్రోపిస్ నీరియము ఇంకా ఆస్కిలాపియస్ ఇవి మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి వస్తాయి అది అనమాట ఓకేనా సో విత్ దాట్ మనది ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో దీనికన్నా ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ
ओके सिंपल ड्रेसिंग लाइन उन्नत दी पेडिसल उन्नत दा उन्नत फ्लावर्स आर पेडिसल लेट ओके रेंट ओ दे रेंट कैट किन चलो कोना कैट किन लो फ्लावर्स अलाउंड टाइ ससाइल उन्नत टाइ ओके दान तरवा तक मोड़ दी स्पाइक चलो कोना स्पाइक लो पूरा फ्लावर्स तो ससाइल का उन्नत टाइ ओके नालगो दे इन चलो कोना मनो नालगो दे कॉरिम लोनी फ्लावर्स आर पेडिसेलेट ओके इनका मान की फ्लावर्स हो टू टाइप्स दोस्त है ये वाले फ्लावर्स होना है ओ फ्लावर्स होना है ओ लॉन्ग पेडिसेलो शॉर्ट पेडिसेलो दोनों टाइप्स ऑफ पेडिसेल्स मानन जो उस्ताम ओके आदि अनमाटा सो दान वाले मान की फ्लावर्स हैं नहीं ओके लेवल लो उन्नत टाइ ई फ्लावर इधर लेवल की ई फ्लावर इधर लेवल की सो मान के एवं पेस्टन नटे अन्य ओके लेवल लो उन्नत होते हैं फिफ्थ तो मान चूसते हैं एवं पेस्टन दे फिफ्थ दें टे कॉरिम तरवाता अंबेलोस दे अंबेलो इन जरूरत ना दे फ्लावर्स आर पेडिसेलेट ओके फ्लावर्स आर पेडिसेलेट इकड़ा आधी कोड़ा � इकड़ा मेध पक्क फ्लावर्स होते हैं, ओके? इकड़ा लाओ होते हैं, किंतु पक्क फ्लावर्स होते हैं, ओके? आदि अन्य मार्ट। अंबेल लाइन जरूरत ना दे, अन्य ओके देगर के रोस्ट नहीं मार्ट। ओके पेडिसल उन्हें दान निंची, इलाउंट है फ्लावर्स, ओके ना? फाइन। लास्ट वाच्चे तरकी नंबर सिक्स कैपिटलम। कैपिटलम � रिड्यूस है पोतों दे इनका मान की फ्लावर्स हैं नेवी अलग अंतर्स्थान एंटे इलाउन ना दी एंटे इलाक अंतर्स्थान मट ओके बीटल मान ये मट्टो ये फ्लावर्स नहीं फ्लोरेट्स एंटो ओके सो दिस इस विद रेस्पेक्ट टू रेसिमोस एंड फ्लोरेट्स इधे मानो साइमोस लो मार्ट लड़ते नट लेते साइमोस ले पर तो साइमोस लो पढ़ा होता है रिवीजन चाहिए स्थान में को साइमोस लो चूसने अपड़ कहते हैं ओके यूनी पैरस होते हैं यूनी पैरस लो नहीं सिंगल ब्रांच अने दोस्त ना मटा सो इलाव ना दी अंटे इकड़ने चलते हैं मर्डी इलागा सो इलाव फ्लावर अंदे इलाव अंदे इलाव अंदे मर्डी इलाव अंदे � पेडिसेलेट साइमोस लो एक्को का मानेकी पेडिसेलेट फ्लावर से चोस्ता हूँ ओके आदि अन्य मार्टा तो ये पेडिसेलेट फ्लावर से वेते उन्हें हो बाय पैरस लो मानेकी अलाउंड टाइ इलाव होटी इलाव होटी नेंड ब्रांचेस आस्ते हैं अन्य मार्टा मोड़ दी मल्टी पैरस मल्टी पैरस लो अलाउंड टाइ इलाउंड ट मतलब इकड़ने चोटे इकड़ने चोटे इकड़ने चोटे इकड़ने चोटे अलग मतलब ब्रांचेस हो अस्तयन मार्ट मतलब दिन मानो मल्टी पैरासेंट सो दिस आर द एग्जांपल्स दिन तो मंदे इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट है पहले ओके नेक्स्ट मानो दिन तो स्टार्ट चाहिए बहुत नो वी आर गोइंग तू स्टार्ट विद द फ्लावर फ्लावर लो मॉडिफिकेशंस वो आने को लो मंचा दुको बोलते हैं। सो फ्लावर एंटे एंट बेसिक है। व्हाट इज़ अ फ्लावर? चपण्ड। तो उसको नेट लेते हैं। व्हाट इज़ अ फ्लावर? व्हाट इज़ अ फ्लावर? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उन्हें कहा था। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंट � रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ़ द फ्लावर प्लांट दिन लोगों ने रिप्रोडक्शन है ना जरूरत होंगे ओके आदि अन्य मार्ट अब तो मैं इंदा ये पुरे बेसिक के इंजर उतना दंडे मन दे देते स्टेम उन्ना दो स्टेम लो ये उन्नतन दे शूट एपिकल मेरिस्टम अने दोन्टन दे स्टेम लो ये उन्नतन शूट शूट एपिकल मेरिस्टम अने � we call it as inflorescence. Okay. This inflorescence is the tip of the inflorescence. Okay. 
దీంట్లో ఏముంటుంది ఫ్లోరల్ మెరిస్టమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒక మెరిస్టమ్ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లోరెన్స్ లో కూడా దాన్ని మనం ఫ్లోరల్ మెరిస్టమ్ అంటాం ఓకే ఈ ఫ్లోరల్ మెరిస్టమ్ ఫర్దర్ వెళ్ళి ఫ్లవర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అట్ ద టెప్ ఆఫ్ దిచ్ ఓకే అది అనమాట ఫైన్ ఓకే ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్తూ ఏదైతే ఇది ఉన్నదో దీంట్లో మనకి ఫ్లవర్స్ లోని మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మన ఏదైతే ఫ్లవర్ ఉన్నదో మన ఏదైతే ఫ్లవర్ ఉందో ఫ్లవర్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ వస్తాయి ఒక సో ఈ పవర్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హొరల్స్ కింద అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అందుకే రెండింటిని మనం యాక్సెసరీ హొరల్స్ అంటాం యాక్సెసరీ హొరల్స్ అంటాము ఇంకోటి రీప్రొడక్టివ్ హొరల్స్ అంటాం యాక్సెసరీ హొరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్సెసరీ హొరల్స్ లో మనకి రెండు వస్తాయి ఒకటి క్యాలిక్స్ వస్తుంది ఓకే ఇంకోటి కొరల్లా వస్తుంది సో క్యాలిక్స్ ఇంకా కొరల్లా రీప్రొడక్షన్ లో యాక్చువల్ గా ఏం పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు కాకపోతే ఆ ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి లేదంటే ఫ్లవర్ ని యాజ్ అ హోల్ సపోర్ట్ కూడా చేస్తున్నాయి పెటల్స్ ఇప్పుడు క్యాలిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ సెపల్స్ వీటిని సెపల్స్ అంటాము కొరల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం పెటల్స్ అంటాము ఓకే అది అనమాట మన రీప్రొడక్టివ్ హొరల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి రీప్రొడక్టివ్ హొరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా మనకి రెండు వస్తాయి దట్ ఈస్ ది ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం ఆండ్రీషియం ని మనం స్టేమెన్స్ అంటాము స్టేమెన్స్ ఇది దిస్ ఇస్ ద మేల్ వన్ ఇస్ ద మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇంకా దీన్ని మనం గైనీషియం అంటాము విచ్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఓకే అది అనమాట దీన్ని మనం కార్పెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే అది సో దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫోర్ హొరల్స్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ మన ఫ్లవర్ లోని నాలుగు పార్ట్స్ లేదంటే హొరల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అది అనమాట పదండి క్లియర్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఫ్లవర్ ది స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మన ఫ్లవర్ ది స్ట్రక్చర్ ఉన్నది అనుకోండి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఓకే దేని మీద అయితే ఈ పార్ట్స్ గ్రో అవుతాయో దాన్ని మనం రిసెప్టికల్ అంటాం రిసెప్టకల్ ఏమంటాం రిసెప్టికల్ దేని మీద అయితే మన ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ గ్రో అవుతున్నాయో ఫ్లవర్ లో దాన్ని రిసెప్టికల్ లేదంటే హెలామస్ అంటాం ఓకే ఏదైతే స్టాక్ ఉన్నదో ఆ స్టాక్ మనం ఏమంటాం స్టాక్ లేదంటే ఫ్లవర్ స్టాక్ లేదంటే పెడిసెల్ అంటాం ఇప్పుడే చెప్పాను పెడిసెల్ లేకపోతే సెసైల్ ఫ్లవర్స్ అనేసి చెప్పచ్చు ఓకే అది అనమాట ఇఫ్ పెడిసెల్ ఇస్ యాబ్సెంట్ మనం ఏమన్నా దాన్ని సెసైల్ ఫ్లవర్ ఇఫ్ పెడిసెల్ యాబ్సెంట్ దాన్ని మనం ఏమంటాం సెసైల్ ఫ్లవర్స్ అంటాం ఓకే క్లియర్ ఫైన్ ఇప్పుడు ఈ సెసైల్ ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి పెడిసెల్ అనేది ఉండదు ఓకే నో వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డ్రా ద యాక్సెసరీ పార్ట్స్ సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం సెపల్స్ వేసుకోవచ్చు సెపల్స్ అనేవి ఇక్కడ వస్తున్నాయి అనుకోండి ఇలా వస్తాయి సెపల్స్ ఓకే వాటి మీద మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే హొరల్ ఏదైతే ఉందో దోస్ విల్ బి ద పెటల్స్ ఓకే దోస్ విల్ బి ద పెటల్స్ ఓకే దాని తర్వాత మధ్యలో ఏదైతే వస్తుందో మనది దట్ విల్ బి ద యాండ్రీషియం యాండ్రీషియం పక్కన మనకి గైనీషియం అనేది వస్తుంది సైడ్ నుంచి సో దిస్ విల్ బి ద యాండ్రీ గైనీషియం ఓకే ఇంకా ఆండ్రీషియం అనేది ఏదైతే ఉందో సైడ్ నుంచి ఇలా వస్తుంది సో లెట్ అస్ లేబల్ దోస్ పార్ట్స్ ఎస్ వెల్ ఓకే వీటిని కూడా లేబల్ చేద్దాం దిస్ ఇస్ స్టేమన్ దిస్ ఇస్ కార్పెల్ దిస్ ఇస్ పెటల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ సెపల్స్ ఓకే సెపల్స్ అది నాలుగు పార్ట్స్ అయిపోయాయి అనుకోండి ఓకేనా ఫైన్ సరే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లాంట్స్ లోని పెటల్స్ ఇంకా సెపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెటల్స్ ఇంకా సెపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తాయి దాన్ని మనం టెపల్ అంటాం కొన్నిట్లో మనం ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ దే మే ఫ్యూజ్ వాటిని మనం ఏమంటాం టెపల్స్ అంటాం టెపల్స్ అనకపోయినా దాన్ని ఇంకోటి ఏమనొచ్చు పెరియాంత్ అనేనా అనొచ్చు యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాస్ పెరియాంత్ పెరియాంత్ అనేనా అనొచ్చు సో ఎప్పుడైతే పెటల్స్ ఇంకా సెపల్స్ లేదంటే క్యాలిక్స్ ఇంకా కొరల్లా ఫ్రూజ్ అయ్యి ఫ్యూజ్ అయ్యాయో సో ఫ్యూ ఫౌండ్ బై ఫార్మ్డ్ బై ఫ్యూజన్ 
of calyx and corolla calyx and corolla dani manu tepal anisi antam okay clear ardham ayinda next time chapter cheptanu meer em chestaru ippudu ee chapter attend avakunda direct ga attend avtaru antara just a minute okay adi anamata now ikkada varaku clear anatomy chadukuntam amma charanteja నెక్స్ట్ అనాటమీ చదువుతాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియర్ అయి ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ లో మనకి టైప్స్ ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకే సో రెండు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెక్చువాలిటీ అండ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫరల్స్ రెండు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ బేసిస్ ఆఫ్ ఏంటది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే దెర్ ఆర్ బి టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ ద మొని వన్ ఈస్ బైసెక్చువల్ ఆర్ దీన్ని ఇంకోటి ఏంటంటాం దీన్ని ఏమంటాం మొనీషియస్ అంటాం మొనీషియస్ అంటాం బైసెక్చువల్ ఆర్ మొనీషియస్ అంటాం ఇంకోటి మనకు వస్తుంది యూనిసెక్చువల్ దీన్ని మనం డైషియస్ అంటాము ఓకే మూడోది వస్తుంది దట్ ఈస్ పాలిగామస్ పాలిగామస్ లోని ఏముంటుంది మో బైసెక్చువల్ ప్లస్ యూనిసెక్చువల్ ఫ్లవర్స్ రెండు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి ఓకే మూడు టైప్స్ ఆఫ్ మూడు టైప్స్ ఉంటాయి అర్థమైందా ఓకేనా ఎంబిసాట్ ఎగ్జామ్ లాస్ట్ డేట్ మీకు టెన్త్ కు ఉంటుంది ఓకేనా సెకండ్ కి థర్డ్ కి అయిపోయింది ఇంకొక టెన్త్ వరకు ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ అయితే ఆన్లైన్ కూడా మీకు అప్పటి వరకు ఉన్నది మీరు రాసుకోవచ్చు ఓకే అది అనమాట క్లియర్ ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లోని మూడిట్లోని ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు చెప్తారా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు చెప్తారు మొనీషియస్ ఫ్లవర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు చెప్తారు యూనిసెక్చువల్ కి డైషియస్ కి ఎవరు చెప్తారు పాలిగామస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు చెప్తారు చూద్దాం ఓకే ఇంతట్లో నేను ఇంకో పార్ట్ రాస్తాను ఓకే అది సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఫరల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ని మళ్ళీ బేస్డ్ అపాన్ బేస్డ్ అపాన్ ప్రెజెన్స్ ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫరల్స్ అనమాట ఓకే సో దాని మీద బేస్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇంకోటి ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ ని చూసుకున్నట్లయితే మనకి అన్ని ఆల్ ఫోర్ ఫరల్స్ ప్రెసెంట్ నాలుగు హొరల్స్ ఉంటాయి అది అనమాట అదే మన ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ లో ఎనీ వన్ ఆర్ టూ హొరల్స్ వన్ లేదంటే జస్ట్ మినిట్ ఏదైనా ఒకటి ఫర్ సపోజ్ అది క్యాలిక్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే కొరల్ అవ్వచ్చు లేదంటే యాంట్రీషియం అవ్వచ్చు లేదంటే గైనీషియం అవ్వచ్చు ఏదో ఒకటి యాబ్సెంట్ ఉండొచ్చు అనమాట ఎనీ వన్ ఆర్ టూ హొరల్స్ ఆర్ టూ హొరల్స్ యాబ్సెంట్ దీన్ని మనం ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అనేసి అంటాం ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎవరైనా బైసెక్షువల్ యూనిసెక్షువల్ ఇంకా పాలిగామస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా ఎవరైతే ఎవరైతే చెప్తారో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఓకే కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి లేదంటే ఇక్కడ చాట్ సెక్షన్ లో అయినా చెప్పచ్చు త్వరగా చెప్పాలి కానీ మీరు లేట్ చేస్తున్నారు అబ్బా యూనిసెక్షువల్ బైసెక్షువల్ ఇంకా పాలిగామస్ ఫ్లవర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే చెప్పండి పర్వాలేదు నేను వెయిట్ చేస్తాను టైం తీసుకోండి చెప్తున్నారు అందరూ జస్ట్ మినిట్ ఓకే నేనే రాస్తున్నాను వన్ బై వన్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో 
బైసెక్చువల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి జస్ట్ బైసెక్చువల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి మనకి మేజో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చెప్పారు చాట్ సెక్షన్ లో మేజోట్ వచ్చేస్తుంది ఇంకోటి మనకి కుకుర్బేట్ వస్తుంది ఓకే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేనైతే మనం డయేషియస్ ఫ్లవర్స్ అంటాం ఓకే డయేషియస్ ఫ్లవర్స్ లో మనకి పపాయ వస్తుంది పపాయ వస్తుంది ఇంకా డేట్ పామ్ డేట్ పామ్ అంటే మనం ఏదైతే ఏదైతే మనం ఖర్జూరం తింటాం కదా అందులో అనమాట ఓకే దాన్ని మనం డేట్ పామ్ అంటాం లాస్ట్ వచ్చేసరికి పాలిగామస్ ఫ్లవర్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్లయితే బనానా ఇంకా మ్యాంగో వచ్చేస్తుంది ఓకే అర్థమైందా అందరికి సార్ యూనిసెక్స్ లో కోకోనట్ టాపీ ఒక బెటర్ గార్డ్ అంటున్నారు కరెక్ట్ అయ్యి పాలిగామస్ లో బనానా ఉంటుంది బైసెక్స్ లో బెటర్ గార్డ్ పంప్కిన్ హైబస్కస్ కూడా బైసెక్స్ కరెక్ట్ ఓకే ఓకే సరే అయితే ఫ్యాబేసీ లో ఉన్న ఫ్లవర్స్ బైసెక్స్ ఓకే సరే ఫైన్ ఓకే చాలా ఇంకా 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 ఎక్కువ డిస్కషన్ మనం చేసేది లేదు ఇంకా దీంట్లో చాలా ఇంకా ఓకే పదండి నెక్స్ట్ టైప్స్ టూ ఇంకా కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ అయిపోయి కదా మనకి దీంట్లో డౌట్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనకి ఇంకొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ మనం చదువుకోబోతున్నాం ఓకే క్లెమైడీ మీద బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద క్లెమైడీ అంటాం దీన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ సో దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఈస్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ క్లెమైడీ క్లెమైడీ అంటాం ఓకే క్లెమైడీ అంటే ఏమిటి నేను చెప్పినట్టు ఎలాంటి ఉన్నాయి అనమాట ఏమిటి ఉన్నాయి అంటే సెపల్స్ పెటల్స్ సపరేట్ గా ఉన్నాయా సెపల్స్ పెటల్స్ కలిసి ఉన్నాయా ఓకే దాని మీద కూడా మనం ఏం చేస్తాము దాని మీద సో క్లెమైడీ అంటే బేసిక్ గా ఏవైతే యాక్సెసరీ హొరల్స్ ఉన్నాయో యాక్సెసరీ హొరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్సెసరీ హొరల్స్ ప్రజెంట్ ఆ లేదంటే యాబ్సెంట్ ఆ దాని బేసిస్ మీద మనం యాక్చువల్ గా చేస్తాం అంటే క్యాలిక్స్ కొరల్ మీద చేస్తాం ఓకే దీన్ని మనం క్లెమైడీ అంటాం ఇప్పుడు ఈ క్లెమైడీ లోని మనకి మూడు టైప్స్ వస్తాయి మూడు టైప్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ టైప్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మనం ఏమంటాం డై క్లెమైడస్ అంటాం డై జస్ట్ మినిట్ డై క్లెమై డియస్ డై క్లెమైడియస్ మోనో క్లెమైడియస్ అందరికీ అర్థం అవుతున్నదా లేదా నోట్స్ రాసుకుంటున్నారా అందరూ నాన్న సాత్విక్ అంట సెంటర్ లో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇంకా ఫ్రూట్ ఇస్తారు వస్తారు కీర్తి అంట సో ఇప్పుడు నువ్వు బిస్కెట్ ఫ్రూట్ ప్యాకెట్ కోసం వెళ్తాం పాప ఇంటి దగ్గర దొరకదు కదా సాత్విక్ కి సాత్విక్ అనే అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఇప్పుడు మందిరంలో ప్రసాదం ఓకే మందిరంలో ప్రసాదం ఫ్రీగా దొరుకుతున్న దాని పులిహోర ప్యాకెట్లు తీసుకుని వెళ్ళడం దాని తర్వాత ఇలాగ ఫ్రూట్ ప్యాకెట్లు అలాంటివన్నీ తీసుకుని వెళ్ళడం పాపం చాలా ఇష్టం అబ్బాయికి పోన్లే అమ్మా అట్లీస్ట్ వచ్చి ఆ రీజన్ వల్లనే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తే చాలు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ మాత్రం రాయి సరేనా అది అనమాట ఓకే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఫ్రూట్ ప్యాకెట్లు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు పాపం ఇంటి దగ్గర ఒక పార్లేజీ ప్యాకెట్ కూడా దొరకదు కదా పిల్లోడికి అది అనమాట ఇంకోటి మూడోది వచ్చేసి ఏ క్లమైడస్ అంట ఏ క్లమైడస్ అంట ఓకే అది అనమాట సో ఈ మూడిట్లోని మెయిన్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ డైక్లమైడస్ పవర్ లోని మనకి సెపల్స్ ఇంకా పెటల్స్ ఫ్యూజ్ అవ్వవు సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ ఆర్ సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఉంటాయి ఫ్యూజ్ అవ్వవు అనమాట సో సెపరేట్ గా ఉంటాయి వీటిలో మోనోక్లమేడస్ లో రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయి ఓకే అది అనమాట మోనోక్లమేడస్ లో సెపల్స్ అండ్ సెపల్స్ ఇంకా పెటల్స్ ఏమైపోతున్నాయి దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయి ఆ ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల మనకు వచ్చే ఫ్లవర్స్ ఏమంటాం మనం టెపల్స్ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని ఏమంటాం మనం టెపల్ అంటాం ఓకే అది అనమాట టెపల్ అంటాం టెపల్ ని మనం ఇంకోటి ఏం చదువుకున్నాం టెపల్ ఆర్ పెరియాంత్ అని అంటాం పెరియాంత్ ఓకే ఐక్లమైడస్ ఫ్లవర్స్ లో క్యాలిక్స్ కొరల్లా టెపల్స్ ఏది ఉండదు 
So sepals don't have. Sepals are absent. Inka petals absent. Inka tepals could not have. Avi don't have. Alant vadil mano. Aclamidus flowers and you see. And they will only. Types of chepemo. They will examples for a japana and dana. Just a minute. They will examples for a japana. Just a minute. Main ga maniki. They will look good pet calls in the calyx corolla in the letter and the diclamidus flowers. Maniki examples for the important gangani. Perian tendla on the other important. So the ink examples maniki liliaceae flowers. Evet and new mayo and new say. Liliaceae. Okay. You could example maniki U4B also. Diclamidus flowers could a call and example chepas kuna. No need to worry. Diclamidus flowers are there. Then you can give an example. Okay. Fine. Diclamidus. Just a minute. Okay. Example. Chalo. Okay. Okay. Example. Good. Pet. Kuna. Chalo. Then can you code the name? Just a minute. Okay, rose then example good pet kuna. Fine. You could work on the clear up. You could work on the clear up and the ink ever key doubt lay up. You could work on the key clear up. Ever key doubts lay up. Pada and dish up and wearing up. Thorga Japan. Newly added families definitely Japano in the Japanana. Definitely Japan. Okay, at the end. You put oh next one a martyr ko boedi. Okay. This is a flower. Flower is a classification. Jasna. So let us say this is the first type of classification. This is classification number 1. This is classification number 2. And this is classification type 3. Okay. Now, what are types of flowers? Types of flowers. Types of flowers. They are the same. They are the same. They are the same. They are the Based upon the. Based upon the multiples in which multiples in which horals are present ante enti in which horals are present ipudu plant lo evaithe horals unnayo plant lo evaithe horals unnayo calyx corolla antrisham gantrisham any multiples lo unnayo moodes unnaya nalges unnaya ides unnaya so man rasukuntam kada for suppose man em rastam calyx ante sepals so petals ki em rastam ante for suppose gynesium undi gynesium Illa rastam, five ule dante five fused and rastam. So any number loan nai, okay? And reason for suppose a ante man anta rastam, a ante three and rastam for suppose illa ga, okay? Adi an mata. Nantar the calyx corolla evete on nai, vital man for suppose periyante rastam, periyante ante illa five rastam. So yede the multiples man choose nai, any numbers loan nai kada. Our numbers in bati man different different types of flowers in mata rastam. So anit kana first achche si dentlo, anit kana first achche si mani ki trimeres flowers hoste, okay? Trimerous flowers. So, trimerous flowers are not time. I mean, mood horals are not time. horals are mooded. Some mood petals, mood sepals, and all are not time. Matter. This is how many Andrisham, Perian, sorry, Andrisham and Gynisham are chosen. How many are there? Choose them. Sepals and petals are chosen. Okay, sorry. So, Andrisham, Gynisham are chosen. We see it in number of sepals and petals. Let's choose them. Is this thing clear or not for everyone? Answered ki Arihant Ledante Aditya Ledante Disha books. Edi better. Me Edena Tiskondama. Okay. Any books of Bane on time. Okay, na? no need to worry. Make any books of Bane on time. Okay, Padande <clears throat> Madura Swati. Okay, clear. Sorry. So, trimerous flowers and a multiples of three and matter. Multiples of three. Okay, Ade Maniki. Second, what's a circuit? Tetramerous and down. Tetramerous flowers and a. Four ledante multiples of four. Four petals on touch, ledante four multiples on touch. 
దాని తర్వాత త్రీ పెంటామరస్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ లేదంటే మల్టిపల్స్ ఆఫ్ మల్టిపల్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి పెద్దగా ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం లేదు ఇంక ఇందులో పెంటామరస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ మనం ఎక్కువగా పెంటామరస్ ఫ్లవర్స్ చూస్తాం ఫైవ్ క్యాట్ అంటే సెపల్స్ ఐదు ఉంటాయి పెటల్స్ ఐదు ఉంటాయి అలాగనమాట సెపల్స్ ఐదు ఉంటాయి పెటల్స్ ఐదు ఉంటాయి అలాంటి మనం ఎక్కువగా చూడడం జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ సో మనం ఇలా సో కే ఫైవ్ సి ఫైవ్ అన్నమాట అలాగా అలా అనుకోండి ఓకే అది రైట్ చాలు జస్ట్ అని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను పదండి రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కెళ్దాం నెక్స్ట్ కెళ్దాం ద లాస్ట్ టైప్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద లాస్ట్ టైప్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ ద ఫ్లవర్ సిమెట్రీ ఫ్లవర్ సిమెట్రీ ఫ్లవర్ ఏదైతే సిమెట్రీ ఉందో సిమెట్రీ అంటే ఏంటి ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఫ్లవర్ ని మీరు తీసుకొని ఇలా కట్ చేసినా ఇలా కట్ చేసినా అది ఈక్వల్ హాఫ్ లో కట్ అవుతున్నదా లేదా లేదంటే ఇలా ఉన్నది ఓకే ఇలా కట్ చేస్తే అది ఈక్వల్ హాఫ్ లో కట్ అవుతున్నదా లేదా సో ఎలాంటి సిమెట్రీ లో ఉంది మనం ఆల్రెడీ యానిమల్ కిండల్ లో కూడా చదువుతాం రేడియల్ సిమెట్రీ ఓకే బైలాటరల్ సిమెట్రీ చదువుతామా అలాగే యాక్టినోమార్ఫిక్ అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ అనమాట ఇంకా జైగోమార్ఫిక్ అంటే బైలాటరల్ సిమెట్రీ అంటే ఒకేసారి ఒకేసారి మనం రెండు ప్లేన్ లో ఒకసారి కట్ చేస్తే మల్టిపల్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయా సింగిల్ ప్లేన్ ఉందా దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే దాన్ని మనం సిమెట్రీ అంటాం సిమెట్రీని బట్టి చూసుకున్నట్లయితే మనం నేను చెప్పినట్టు ఫ్లవర్ ని ఫస్ట్ ఒక ప్లేన్ లోనే కట్ చేయగలిగితే దాన్ని జైగోమార్ఫిక్ అంటాం మల్టిపల్ ప్లేన్స్ లో కట్ చేసామంటే దాన్ని యాక్టినోమార్ఫిక్ అంటాం ఓకే ఇంకా ఎలాంటి ప్లేన్ లేదు అంటే దాన్ని ఏమంటాం ఏ సిమెట్రికల్ ఫ్లవర్ అంటాం సో ఒకటి యాక్టినోమార్ఫిక్ ఇంకోటి జైగోమార్ఫిక్ ఇంకోటి జైగోమార్ఫిక్ ఓకే మూడోది వచ్చేసరికి మూడోది వచ్చేసరికి మనకి ఏమొస్తుంది ఏ సిమెట్రిక్ ఏ సిమెట్రిక్ మూడు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఓకే అది అనమాట క్లియర్ సో యాక్టినోమార్ఫిక్ అంటే మనం ఎలా రాస్తాం ఫ్లోరల్ సింబుల్స్ రాసుకున్నప్పుడు ఇలా రాస్తాం యాక్టినోమార్ఫిక్ జైగోమార్ఫిక్ అంటే మనం ఇలా రాస్తాం ఓకే సో ఈ ఫ్లోరల్ సింబల్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు యాక్టినోమార్ఫిక్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే నేను చెప్పినట్టు క్లియర్ గా మనం ఫ్లవర్ ని తీసుకున్నట్లయితే ఇలాగా 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 సో వీ కెన్ కట్ ద ఫ్లవర్ ఇన్ మల్టిపల్ ప్లేన్స్ మనం సో ఫ్లవర్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఫ్లవర్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఓకే అండర్ మల్టిపల్ ప్లేన్స్ బోల్డ్ అని ప్లేన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇలాగా ఉంది ఇలాగా ఉంది బీ లాగా అనమాట ఓకే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకోవచ్చు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏమనుకోవచ్చు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మస్టర్డ్ వస్తుంది ఇంకోటి ఏమొస్తుంది మస్టర్డ్ బ్రాసిక బ్రాసిక ఫ్యామిలీ అనమాట బ్రాసిక ఏసీ ఒకటి వస్తుంది ఇంకోటి ఏమొస్తుంది మస్టర్డ్ దత్తూరా చిల్లి వెరీ గుడ్ మస్టర్డ్ దత్తూరా చిల్లి ఓకే జైగోమార్ఫిక్ లో వచ్చేటప్పటికి జైగోమార్ఫిక్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లవర్స్ ని ఒకే ప్లేన్ లో కట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇలా ఒకే ప్లేన్ లో కట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ వన్ ప్లేన్ can be divided flower can be divided only in one plane okay plane ante okay only it can be divided equally only in one plane deeniki best example manike em vachestundi okay zygomorphic example enti zygomorphic example em antunna anna cheppandi
ఆ బీన్స్ పీ బీన్స్ అంటే బేసిక్ గా మనకి ఏదైతే ఫ్యాబేసీ ఉన్నదో లెగ్యూమినోజే లెగ్యూమినోజే ఏదైతే ఫ్యామిలీ ఉందో దాంట్లో అనమాట ఇక్కడ బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ వస్తుంది అనమాట ఓకే దాని తర్వాత ఏసిమెట్రిక్ ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెన్ నాట్ కాంట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఇన్ ఎనీ ప్లేన్ ఇన్ ఎనీ ప్లేన్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒకటే ఒకటి ఉంది చాలు దట్ ఈస్ క్యానా సిఏఎన్ఎన్ఏ క్యానా ఏదైతే క్యానా ఉందో అది అనమాట ఓకే క్లియర్ ఫైన్ ఇక్కడ మనకి గుల్మోహర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు గుల్మోహర్ ఓకే పదండి డన్ అయిపోయిందా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఫ్లవర్ ది సిమెట్రీ కూడా అయిపోయింది ఫ్లవర్ సిమెట్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకసారి చూపిస్తున్నాం జస్ట్ అమన జస్ట్ ఓకే ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మిస్ అయ్యామా దీంట్లో మనం క్యాసియా మిస్ అయినట్టు ఉన్నాం క్యాసియా కూడా ఉంది ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మిస్ అయ్యామా లేదు కదా అయిపోయేగా అన్ని క్లియర్ ఓకే పదండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిమెట్రీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే యాక్టినోమార్ఫిక్ జైగోమార్ఫిక్ ఇంకా ఇక్కడ మస్టర్డ్ చైనా రోజు దత్తూరా చిల్లి మస్టర్డ్ చైనా రోజు దత్తూరా చైనా రోజు కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి అది కూడా ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మిస్ అవ్వకూడదు అని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఏమైనా ఉంటే ఓకే రైట్ ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియర్ డన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో దాన్ని బట్టి ఫ్లవర్స్ బి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మండి టైప్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ది అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఆన్ థెలామస్ ఈ బేసిస్ మీద థెలామస్ మీద ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ది అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉన్నదో దాన్ని బట్టి మనం మళ్ళీ మూడ్ మూడ్ టైప్స్ చూస్తాం ఒకటి పెరిగైనస్ ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటాం పెరిగైనస్ అంటాం మూడో ఇంకోటి ఏంటంటాం హైపోగైనస్ అంటాం రెండోది మూడోది ఎపిగైనస్ ఓకే మూడోది ఎపిగైనస్ ఫైన్ ఓకేనా సో వన్ బై వన్ మూడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే రండి సో ఫస్ట్ పెరిగైనస్ అంటే ఏమిటి పెరిగైనస్ అంటే ఏమిటి వాట్ డూ మీన్ బై పెరిగైనస్ వాట్ డూ మీన్ బై పెరిగైనస్ పెరిగైనస్ లో ఏమవుతున్నది అంటే ఏదైతే ఫ్లవర్ ఉన్నదో ఫ్లవర్ ది ఏదైతే గైనీషియం ఉందో సో దిస్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ గైనీషియం అంటే గైనీషియం ఎక్కడ ఉందో ఫీమేల్ పార్ట్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం సో ఐ థింక్ ఆర్డర్ కొంచెం మిస్ అయింది సో ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో రాద్దాం మీకు కూడా సరిగ్గా గుర్తుండడానికి జస్ట్ మినిట్ ఆగండి ఓకే హైపోగైనస్ ఫస్ట్ వస్తుంది హైపోగైనస్ ఓకే దాని తర్వాత పెరిగైనస్ దాని తర్వాత ఎపిగైనస్ ఎస్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది ఓకే అది అనమాట హైపోగైనస్ లో ఏమవుతున్నది అంటే గైనీషియం అన్నిటికన్నా అన్నిటికన్నా ఎక్కడ ఉంటున్నది మేదని ఉంటున్నది ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే గైనీషియం తో సంబంధించి చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం థెలామస్ ది పొజిషన్ చూడాలి ఓకే థెలామస్ ది పొజిషన్ తో గైనీషియము అన్నిటికన్నా మేదని ఉన్నది దాని తర్వాత అన్ని వరల్స్ వస్తున్నాయి సో ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఉన్నది ప్లాంట్ యాక్సెస్ ఇలా ఉన్నది అనమాట ఇది థెలామస్ మంది ఈ థెలామస్ మీద మనకు అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ వస్తాయి జస్ట్ మినిట్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీనిలో గైనీషియం ఏదైతే ఉన్నదో గైనీషియం అన్నిటికన్నా మేదన ఉంది ఇది గైనీషియము ఓకే ఇక్కడ మనకి మిగతావన్నీ దాని కింద నుంచి వస్తున్నాయి మిగతావన్నీ ఎక్కడ వస్తున్నాయి దాని కింద నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో లెటస్ సే జస్ట్ మినిట్ దీస్ ఆర్ ద 
sepals petals inka mande dete and reach the munda adi ilante flower ni manu hypogynous flower anesi antam ओके ने अंदर की ओके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब दाउन करना जस्ट अ मिनट आलंडे ओके सो अंदर वो इंडिया सेट एग्जाम के अप्लाई चेस को ना रह लेता जस्ट अ चंदा ब्रेक थी इसको तो मैं अंदर नहीं आड़ू इतना नो डिड यू ऑल अप्लाई पर इंडिया सेट एग्जाम और नॉट अंटे ये प्रॉफ़ ऑफलाइन लेते टेंथ को ना did you all apply for MVSAT or not? Did you all apply for MVSAT or not? Chesar, Chesar, Andhra, no? Okay. Chesar, good, very good. Chand. इकड़ मान के गाइनिशे मने दी अनेट का ना टॉप लाउंड टंडे गाइनिशे मने दी अनेट का ना टॉप लाउंड टंडे ओके आर्द्र में इंदा गाइनिशे मने टॉप लाउंड टंडे इनका मेगता फ्लोरल पार्ट्स है वेते उन्नायो रेस्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स है वेते उन्नायो अब एक ना उन्नाय दे विल बी एट बॉटम सो दिन मान राइट सो मेरे वो पंच एंड मेरे एंग उठ पेट कुंटा रहने ये वेते कैलिक्स और कोरल्ला एंड्रीशन मुन्ना यो अभी किंदन उन्ना यंग कोण्डे अभी किंदन उन्ना यंग कोण्डे दानी हाई पॉइंट आऊँ ये वेक्को उन्ना ही मान की नाल फ्लोरल पार्ट्स लो मूड किंदने उन्नी ओकटे मेधन उन्नटे दान हाई पॉइंट आऊँ ओकटे क मेरे अलग उत्पाद पेट कोच चुनते हाइपोगाइनस तो पेरिगाइनस एपिगाइनस में चप्पता नो ओके हाइपोगाइनस ले इन जरूरत ना दांते ये देते मेगिता फ्लोरल पार्ट्स ना गाइनिफ्स ने हम नोटले सी ये देते मेगिता फ्लोरल पार्ट्स ना यू अवन्नी केंद्र नो नहीं सो द मेजर ऑफ़ द फ्लोरल पार्ट्स आर डाउन so, this is one more way. This is one more way that you can actually remember it. Okay. Adi and Mata. Just a minute. Okay. Right. Okay. So the in the example I want to know what will be the example for this example same return to us today. Okay. 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 China rose us today. In court a brinjal us today. In court a mustard us today. Okay. Perigynous flowers which matter. What are perigynous flowers? Perigynous flowers and a sagam kendana sagam medana. So ante man kede te gaini sham on nado. आधी कुछ मिडिल लाउंड टी मेकता नहीं पर फर्स्ट सपोज़ इलाउंड ना तो इनको टी फ्लावर फ्लोरल एक्सिस इलाउंड ना दे सो इधर थलामस तो सो माने गाइनिशा माने दे इलाह कुछ और नॉट अंदी सो कोनी दानिक में दना कोनी दानिक किंदन आउट टाइ ओके आधी एंड मार्ट सो कैलिक्स ने तो फर्स्ट सपोज़ किंदन उन्ना � ओके इनके एंड्रीज़ से मने दिला रहा होता है ओके सो अलग टप्पड़े होते हैं ना जैसे इधर किंदने चीज़ जनरेट है इन्दी मीठा वाली कुछ में तो कौन नहीं ओके सो सॉरी एंड्रीज़ से हम एक बार कुवेस को ना मारो दिस विल बी मोर इज़ीयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके आदि अनमंडा सो दिन इलांट फ्लावर मने वन टाउ 
సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది దీన్ని ఇలాంటి వాటిని హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ అనొచ్చు లేదంటే హాఫ్ సుపీరియర్ అని అనొచ్చు ద ఓవర్ ఈజ్ హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ లేదంటే హాఫ్ సుపీరియర్ అని అనొచ్చు ఇక్కడ వాళ్ళు సపోజ్ అడిగితే ద ఓవర్ ఈజ్ ఓవర్ ఈ అనేది సుపీరియర్ అని అంటాం ఇక్కడ ఓవరీ అనేది సుపీరియర్ అంటాము ఓకే ఇక్కడ పెరిగైనస్ లో ఓవరీని హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ లేదంటే హాఫ్ సుపీరియర్స్ అంటాము దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏమిటంటే వస్తాయి కుకుర్మిట వస్తుంది కుకుంబరు వాటర్ మెలన్ సన్ఫ్లవరు క్యుకుంబర్ వాటర్ మెలన్ సన్ఫ్లవర్ ఓకే సన్ఫ్లవరు ఇంకేమిటంటే ఉన్నాయి దీంట్లోని ఇంకేమిటంటే ఉన్నాయి గోవా ఒకటి వస్తుంది మ్యారీగోల్డ్ వస్తుంది ఓకేనా ఫైన్ సరే ఫైన్ ఓకే లాస్ట్ ఎపిగైనస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎపిగైనస్ లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే అన్నిటికన్నా కింద ఉంటున్నది మిగతా అన్ని దాని మీదనే ఉంటాయి సో మంది థలామస్ ఇలా ఉన్నట్లయితే థలామస్ ఇలా ఉన్నట్లయితే ఏదైతే ఓవరీ ఉన్నదో అన్నిటికన్నా కింద ఉంటుంది మిగతా అన్ని దానికి మీదనే ఉంటాయి దీన్ని మనం ఏమంటాం ఎపిగైనస్ సో ఇక్కడ ఓవరీ అనేది ఇక్కడ ఓవరీ మనం ఏమంటాం ఇన్ఫీరియర్ అంటాం ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ బికాస్ గణేశం బాటమ్ లో ఉంది ఇస్ అట్ బాటమ్ ఓకే అండ్ అదర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అట్ ద టాప్ they are at the top okay adi anmadu correct okay fine examples deenko vachesi rose peach inka plum mood examples vastayi rose peach inka plum okay na fine mood ayipoyi deen no sir kavalante chusukochu meeru hypogynous condition ante ila untundi okay maniki hypogynous condition ante ila untundi సో గైనీషం అన్నిటికన్నా టాప్ లో ఉంది మీరు చూసుకున్నట్లయితే పెరిగైనస్ కండిషన్ లోని స్టేమెంట్స్ మీద ఉన్నాయి ఇది మధ్యలో ఉంది మిగతా అన్ని ఇటు అటు ఉన్నాయి సో దీన్ని హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ కండిషన్ అంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ అంటాం హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ లేదంటే హాఫ్ సుపీరియర్ అని అనొచ్చు ఓకే క్లియర్ దీని తర్వాత లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి దీన్ని ఎపిగైనస్ కండిషన్ ఇది అన్నిటికన్నా కింద ఉంది మిగతా అన్ని దాన్ని బట్టి అది అనమాట ఓకే సో విత్ దిస్ ఆర్ విత్ దిస్ మనది ఫ్లవర్ ది ఏదైతే పొజిషన్ ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ మనం ఏం చదువుకోబోతున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఈస్ట్ వేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఈస్ట్ వేషన్ ఈస్ట్ వేషన్ బేసిక్ గా ఈస్ట్ వేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ sepals and petals with respect to each other with respect to each own type for suppose manu chusukunnatlayite sepals ki sepals ki untundi sepals ki sepals elan type of arrangement ante deentlo manu chusukunnatlayite meeku confusion clear cheyadaniki cheptunnanu illa ela untundante సెపల్స్ కి ఇంకా సెపల్స్ కి మధ్యన ఎలా ఎంట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది నాలుగైదు సెపల్స్ ఉన్నాయి ఆ సెపల్స్ అన్ని ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి పెటల్స్ కి పెటల్స్ కి మధ్యన పెటల్స్ ఇంకా ఏవైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పెటల్స్ ఉన్నాయో నంబర్ ఆఫ్ పెటల్స్ అవన్నీ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి ఓకే ఇదన్నీ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అది దాన్ని మనం ఏమంటాం ఈస్ట్ వేషన్ అంటాం ఓకే అది అనమాట ఎపిగైనస్ పెరిగైనస్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాంగ్ చెప్పాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి 
జస్ట్ అ మినిట్ ఎపిగానస్ ఇంకా పెరిగానస్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాంగ్ చెప్పని అంటున్నారు ఓకే ఓకే కరెక్ట్ 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 సారీ 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 కొంచెం ఎటు అటు అయ్యి అవండి కరెక్ట్ సారీ అది కరెక్షన్ చేసేద్దాం అవునండి వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఓకే పెరిగైనస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ సారీ రోజ్ పీచ్ ఇంకా ప్లమ్ వస్తుంది సారీ ఓకే సారీ ఇంకా ఎపిగైనస్ కి మనకి ఎంతలో చెప్పుకున్నట్టు మనకి ఏవి వస్తాయి ఇందులోని సన్ఫ్లవర్ మ్యారీ గోల్డ్ సన్ఫ్లవర్ మ్యారీ గోల్డ్ కుకుర్బిట కుకుర్బిట ఔట్ వస్తుంది గోవా వస్తుంది ఓకేనా అది అనమాట అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫైన్ క్లియర్ కరెక్షన్ అయిపోయిందా మంది కరెక్షన్ డన్ ఓకే పదండి ఫ్లవర్స్ అయిపోయింది ఈస్ట్ వేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో ఈస్ట్ వేషన్ లో మనకి టోటల్ గా టోటల్ గా ఎలాంటి టైప్స్ చూస్తాం ఫైవ్ టైప్స్ చూస్తాం ఓకే విల్ సి ఫైవ్ టైప్ మెయిన్లీ గా మెయిన్ గా ఫోర్ ఏ చూస్తాం వాల్వేట్ ట్విస్టెడ్ ఇంబ్రికేట్ వెక్సిలరీ ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్ దీనికన్నా ఎక్కువ మనం అనవసరంగా చదవాల్సిన పని లేదు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వాల్వేట్ వస్తుంది రెండోది ట్విస్టెడ్ వస్తుంది మూడోది ఇంబ్రికేట్ వస్తుంది దీన్ని మనం ఎస్సెండింగ్లీ ఇంబ్రికేట్ ఇంకా డిసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్ లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే నాలుగోది ఏదైతే వెక్సిలరీ ఉందో దాన్ని మనం డిసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్ అని కూడా అంటాం సో ఇవి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇది ఇంబ్రికేట్ ది ఒక మాడిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇంబ్రికేట్ ది ఒక మాడిఫికేషన్ ఇది వెక్సిలరీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది జస్ట్ మినిట్ మనకి ఏవైతే మూడ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో మనం మూడ్ పార్ట్స్ ఏవైతే చూస్తారు టైప్స్ చూస్తున్నాము వాల్వేట్ ట్విస్టెడ్ ఇంబ్రికేట్ ఇవి దేంట్లో మనం చూస్తాము పెటల్స్ లో సెపల్స్ లో రెండింటిలోనే చూస్తాము ఓన్లీ ఏదైతే వెక్సిలరీ ఉందో వెక్సిలరీ పార్ట్ వెక్సిలరీ టైప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఓన్లీ పెటల్స్ లోనే ఉంటుంది ఓన్లీ పెటల్స్ దిస్ ఓన్లీ ఇన్ పెటల్స్ ఇది ఈ మూడు చూసుకున్నట్లయితే బోత్ సెపల్స్ లోనే ఉంటుంది అండ్ పెటల్స్ లోనే ఉంటుంది ఓకేనా అందరికి ఏమైనా అందరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా అర్థమవుతున్నదా ఈస్ట్ వేషన్ చెప్తాను ఎలాగో డోంట్ వరీ చెప్తాను అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వాల్వేట్ ఈస్ట్ వేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వాల్వేట్ ఈస్ట్ వేషన్ లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఏవైతే సెపల్స్ లేదంటే పెటల్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్చువల్ గా చూడండి ఒక దాన్ని ఒకటి ఒకటి బయట ఉంటుంది ఒకటి లోపల ఉంటుంది ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి బయట ఉంది ఇంకోటి లోపల ఉంది ఇది ఒకటి బయట ఉంది ఇంకోటి లోపల ఉంది దాని తర్వాత ఒకటి లోపల ఇంకోటి కంప్లీట్ గా బయట ఓకే ఫైన్ అర్థమైందా జస్ట్ మినిట్ ఐ థింక్ నో 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 దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ ట్విస్టెడ్ ఇది రాంగ్ నాన్న ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ వాల్వేట్ లో ఎలా ఉండదు జస్ట్ మినిట్ వాల్వేట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఏవైతే పెటల్స్ ఉన్నాయో ఇలా ఉంటాయి సో ఒక దాన్ని ఒకటి టచ్ అయ్యవు అవి టచ్ అయ్యవు ఏది బయటికి ఉండదు ఏది లోపలికి ఉండదు సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఇది చూడగండి ఓకే నేను ఇది అలాగో రిమూవ్ చేస్తాను డోంట్ వరీ నేను ఈ డైగ్రామ్ ఎలాగో రిమూవ్ చేస్తాను చూడకండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దే డోంట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఓకే నార్మల్ గా మార్జిన్స్ దగ్గర మనకి టచ్చింగ్ చూడొచ్చు ఓవర్ల్యాప్ ఉండదు నో ఓవర్ల్యాప్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ అది నో ఓవర్ల్యాపింగ్ ఒక దాని మీద ఒకటి ఓవర్ల్యాప్ అవ్వవు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏంటి అంటే వాల్వేట్ లోని ఫస్ట్ నా ఓవర్ల్యాప్ అవ్వవు రెండోది ఏంటంటే ఓకే ఇవి యాక్చువల్ గా మార్జిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మార్జిన్స్ మాత్రం కొంచెం లైట్ లైట్ గా టచ్ అవుతాయి ఓకే సో ఓన్లీ మార్జిన్స్ విల్ టచ్ ఓకే అది అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి 
సెపల్స్ ఇంకా పెటల్స్ రెండింటిలోనే చూస్తాం మనకి సెపల్స్ ఇంకా పెటల్స్ రెండింటిలోనే చూస్తాం ఇక్కడ ప్లస్ వద్దు ఎండ్ అని దాంతో సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ రెండింటిలోనే చూస్తాం మనం ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వాల్వెట్ ఈస్టివేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటుంది సెపల్స్ ఆర్ పెటల్స్ ఇన్ హొరల్ జస్ట్ టచ్ వన్ ఈచ్ అద్ వన్ అనదర్ అట్ దేర్ మార్జిన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఓవర్ ల్యాపింగ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే వస్తాయి ఏమో వస్తాయి దీనికి వాల్వెట్ కి వాల్వెట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటంటే ఉన్నాయి పదండి వాల్వెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం వాల్వెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం వాల్వెట్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనకి సొలనేసి ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉంటుంది ఓకే సెపల్స్ ఉంటాయి పెటల్స్ ఉంటాయి ఓకే అది సెల్ సొలనేసి ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటాం ఓకే ఇంకా దీంట్లో మనకి పెటల్స్ ఇంకా సెపల్స్ రెండు ఇలాగే ఉంటాయి దీంట్లో మనకి సెపల్స్ పెటల్స్ రెండు ఇలాగే ఉంటాయి క్యాలట్రోపిస్ ఉంది కరెక్ట్ క్యాలట్రోపిస్ కూడా రాస్తాను వన్ మినిట్ కానీ ఫ్యామిలీస్ తో సంబంధించిన కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అది ఇచ్చేస్తాను రెండోది మనకి ఆ బ్రాసిక ఏదైతే ఉందో బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ మస్టర్డ్ ఏదైతే ఉందో మస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో మస్టర్డ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మస్టర్డ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మస్టర్డ్ లో మనకి ఓన్లీ సారీ ఓన్లీ సెపల్ ఇందులో కూడా సెపల్స్ ఇంకా పెటల్స్ రెండు ఇలాగే ఉంటాయి ఓన్లీ లెగ్యూమినేసి లో సారీ లెగ్యూమినేసి ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో లెగ్యూమినేసి అంటే ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ బీన్స్ గ్రౌండ్ నట్స్ అందులో ఓన్లీ సెపల్స్ ఇలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎందుకంటే పెటల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి పెటల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి వెగ్జులరీలు అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి దీంట్లో అందుకు ఓకే పెటల్స్ అనేవి వెగ్జులరీగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అందుకు ఎన్సీఆర్టీలో ఓన్లీ క్యాలట్రోపీస్ ఉంది కానీ నేను నేను మరి ఎంసెట్ కూడా చెప్తున్నాను కదా నాన్న మరి ఎంసెట్ కూడా చెప్పాలి కదా ఎంసెట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని అడగచ్చు అందుకే చెప్తున్నాను ఓకే దాని తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటి చెప్పేస్తాను మీకు ఎన్సీఆర్టీది క్యాలోట్రోపిస్ మీరు అందరూ అంటున్నారు సో నేను అది రాసేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎన్సీఆర్టీది ఓకే అది కాకుండా లాస్ట్ లో ఇంకో ప్లాంట్ ఇంకోటి ఉన్నది లిలియసీలో లిలియసీలో ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఏవైతే టెపల్స్ ఉన్నాయో ఆ టెపల్స్ యాక్చువల్ గా ఇలా ఉంటాయి అనమాట వాల్వెట్ ఈస్టివేషన్ లో ఉంటాయి ఎమ్ ఐ క్లియర్ అర్థమైందా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాల్వెట్ తో సంబంధించి నెక్స్ట్ మనం ట్విస్టెడ్ గురించి మాట్లాడుకుంది లెట్ ఎస్ టాక్ అబౌట్ ట్విస్టెడ్ 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 లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే థింక్ ఇప్పుడు చిన్న మిస్టేక్ అనేది జరిగింది కదా ట్విస్టెడ్ లో ఏం జరుగుతున్నది వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ట్విస్టెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా ఎటువంటి ఉంటే మనం సరైన తెలుసుకుందాం నూనె ఇటు వారి ఓకే ట్విస్టెడ్ లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే బేసిక్ గా ఓకే ఒక మార్జిన్ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతున్నది ఇంకోటి ఫ్రీగా ఉంటుంది ఓకే ఒక మార్జిన్ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది ఇంకోటి ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఓకే కొంచెం ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఒకటి లోపలే ఒకటి బయట వన్ వన్ మార్జిన్ ఓవర్ ల్యాప్ వన్ మార్జిన్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ వన్ మార్జిన్ ఈ డయాగ్రామ్స్ చూడకండి ఈ డయాగ్రామ్స్ రిమూవ్ చేస్తాను ఆ డయాగ్రామ్స్ మీరు చూడకండి వన్ మార్జిన్ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది ఇంకొక వన్ ఇంకొక వన్ మార్జిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీగా ఉంటుంది అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ అనమాట అది ఓవర్ ల్యాప్ చేస్తుంది సో చూసుకున్నట్లయితే ఈ మార్జిన్ ఓవర్ ల్యాప్ చేస్తున్నది ఇది ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోతున్నది అలాగనమాట ఓకే రైట్ మార్జిన్స్ ఓవర్ ల్యాప్ వన్ అనదర్ సో దీనికి దీంట్లో కూడా మనకి సెపల్స్ సెపల్స్ ఉంటాయి సెపల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇంకా పెటల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో మనం యాక్చువల్గా నాలుగే వేసుకుంటే చాలు జస్ట్ మినిట్ ఆగండి వీ డ్రా ఓన్లీ ఫోర్ దట్ విల్ బి కరెక్ట్ జస్ట్ మినిట్ ఎక్కడ డయాగ్రామ్స్ చూడకండి ఓకేనా ఆ డయాగ్రామ్స్ ఎలాగో నేను రిమూవ్ చేస్తాను ఓకే 
ఓకే ఇదొక మిస్టేక్ ఇక్కడ వచ్చింది మిస్టేక్ అది ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయింది ఓకే క్లియర్ అది అండి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరెవరు వస్తారు పదండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరెవరు వస్తారు లెట్ అస్ డిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ దీంట్లో జస్ట్ అండి దీంట్లో మనకి సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ రెండు ఉంటాయి రెండింటికి అప్లై అవుతుంది ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే చెప్పేసుకుందాం ఓకే మార్జిన్స్ ఓవర్ల్యాప్ వన్ అనదర్ కరెక్ట్ ఒక ఓవర్ల్యాపింగ్ మార్జిన్ ఒక ఓవర్ల్యాపింగ్ మార్జిన్ వాల్వేట్లోని సెపల్స్ ఆర్ పెటల్స్ జస్ట్ టచ్ ఇదర్ అండ్ కాంట్ ఓవర్ల్యాప్ ట్విస్టెడ్ లోని అవి ఏమవుతున్నాయి ఓవర్ల్యాప్ అనేవి అవుతున్నాయి ఓకే అది అనమాట సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి మాల్వేసి ఫ్యామిలీ వస్తుంది వెరీ గుడ్ మాల్వేసి ఫ్యామిలీ ఒకటి వస్తుంది దాని తర్వాత లేడీ ఫింగర్ వస్తుంది లేడీ ఫింగర్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమి వస్తుంది కాటన్ వస్తుంది కాటన్ తర్వాత చైనా రోజు వస్తుంది ఓకే అది అనమాట ఇవి నాలుగు మనకి వస్తాయి ఓకే ఫైన్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంబ్రికేట్ ఈస్టువేషన్ ఇంబ్రికేట్ లో ఏం జరుగుతున్నది వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇంబ్రికేట్ జస్ట్ అనమాట ఇంబ్రికేట్ లో ఏం జరుగుతున్నది వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇంబ్రికేట్ ఇంబ్రికేట్ లో ఎలా ఉంటున్నది అరేంజ్మెంట్ చెప్పండి సో ఇంబ్రికేట్ లోని ఒకటి పూర్తిగా ఓవర్ల్యాప్ చేస్తుంది ఒక ఒక పర్టికులర్ పెటల్ ఉంటుంది అది పూర్తిగా ఓవర్ల్యాప్ చేస్తుంది ఓకే ఇంకోటి ఇప్పుడు ఏదైతే వస్తున్నదో వీటిని వేరే కలర్ లో వేస్తున్నాం ఓకే ఇంకోటి ఏదైతే వస్తున్నది ఇలా వస్తున్నది ఒకటి ఓకే ఇంకోటి లోపల పూర్తిగా ఉండిపోతుంది ఓకే దాని తర్వాత ఒకటి కొంచెం ఓవర్ల్యాప్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఇలా ఓవర్ల్యాప్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఇక్కడ ఒకటి చూసుకున్నట్లయితే కంప్లీట్లీ ఓవర్ ల్యాప్స్ ఇది పూర్తిగా ఓవర్ ల్యాపే చేస్తుంది అండ్ దిస్ వన్ గెట్స్ కంప్లీట్లీ ఓవర్ ల్యాప్ ఓకే సో ఒక్కటి కంప్లీట్ గా ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోతుంది ఇంకోటి రెండోది పూర్తిగా ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది ఇంకా మిగతా మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా మూడు పెటల్స్ ఏంటి కొంచెం ఓవర్ ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అవుతున్నది ఇంకో పక్క ఓవర్ ల్యాప్ అవ్వట్లేదు ఓవర్ ల్యాప్డ్ వన్ సైడ్ ఇంకా ఓవర్ ల్యాపింగ్ అనదర్ సైడ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అర్థమైందా ఇంబ్రికేట్ లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఒక పర్టికులర్ పెట్టలే ఒక పర్టికులర్ ఏదైతే పర్టికులర్ సెపల్ ఏదైతే పెట్టలేదుందో అది పూర్తిగా ఓవర్ల్యాప్ చేస్తున్నది దాన్ని ఎవరు వీళ్ళు ఓవర్ల్యాప్ చేయట్లేదు ఒక పర్టికులర్ ఏదైతే ఏదైతే పార్ట్ ఉన్నదో లేదంటే హొరల్ లో ఏదైతే పర్టికులర్ సెపల్ ఉన్నదో దాన్ని పూర్తిగా ఓవర్ల్యాప్ చేయబడిపోతున్నది అది రెండు పక్కల నుంచి ఓవర్ల్యాప్ అయిపోతున్నది మిగతా మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో కొంత ఓవర్ల్యాప్ చేసినాయి ఒక పక్క రెండు పక్క దేనిలాగా ట్విస్టెడ్ లాగా ట్విస్టెడ్ లో జరుగుతున్నది ఒక పక్క ఓవర్ల్యాప్ అవుతున్నాయి ఇంకో పక్క ఓవర్ల్యాపింగ్ చేస్తున్నాయి అర్థమైందా ఇంబ్రికేట్ అందరికి అర్థమైందా ఎలా ఉంటుందో క్లియర్ ఇంబ్రికేట్ అన్నది అందరికి క్లియర్ అయిపోయిందా ఓకే సో దీని బట్టి ఏంటంటే ఈ రెస్ట్ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు ట్విస్టెడ్ ఈస్టువేషన్ లో లాగా ఉంటాయి అనమాట దేల్ బి లైక్ ట్విస్టెడ్ ఈస్టువేషన్ సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏమిటంటే ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ క్యాసియా గుల్మోహర్ అంటున్నారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటంటే ఉన్నాయి దీనికి క్యాసియా ఇంకా గుల్మోహర్ కరెక్ట్ ఓకే లాస్ట్ వచ్చేసి వెగ్జిలరీ లాస్ట్ వచ్చేసి వెగ్జిలరీ వెగ్జిలరీలో ఎక్కువగా ఇదే యాక్చువల్ గా ఇట్స్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇస్టివేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ లెగ్యూమినోజే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఓన్లీ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ 
లెగ్యూమినోజే 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 లో ఉంటుంది అది కూడా లెగ్యూమినోజేలో ఎందులో ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ పెటల్స్ లో ఉంటుంది పెటల్స్ లో మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ద స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇస్టివేషన్ ఇది ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇస్టివేషన్ ఇది సో దీన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి సో ఒక మెయిన్ పెటల్ ఉంటుంది మేదని లాగా ఓకే దాని పక్కన రెండు ఇంకో టైప్స్ ఆఫ్ రెండు పెటల్స్ వస్తాయి ఇలా వస్తుంది ఇంకోటి మూడు లాస్ట్ టూ పెటల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ బి ఫ్యూజ్డ్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టూ పెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు ఇలాగా ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట అర్థమైందా అవి రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి దీన్ని మనం ఏమంటాము దీన్ని మనం ఏమంటాం వెగ్జిలరీ అంటాం సో అన్నిటికన్నా మీద లార్జ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఏమంటాం మనం స్టాండర్డ్ పెటల్స్ అంటాం అన్నిటికన్నా మేదన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం స్టాండర్డ్ పెటల్స్ లేదంటే ఏమంటాం చెప్పండి ఏమంటాం చెప్పండి వన్ బై వన్ మనీ మీరు నాకు ఇది చేయాలి చూడండి దీన్ని మనం ఏమంటాము వీటిని మనం ఏమంటాం ఇంకా దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ అంటాం స్టాండర్డ్ అంటాం వీటిని అర్థమైందా దీస్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ పెటల్స్ దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ అంటాం ఓకే వీటిని మనం ఏమంటాం వింగ్స్ అంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం అన్నిటికన్నా కింద ఉన్న దాన్ని కీల్ అంటాం కీల్ లేదంటే క్యారీనా అని కూడా అనొచ్చు స్టాండర్డ్ పెటల్ వింగ్ పెటల్ అండ్ కీల్ పెటల్స్ స్టాండర్డ్ వింగ్ అండ్ కీల్ అన్నిటికన్నా పెద్ద ఉన్నవి స్టాండర్డ్ మధ్యలో ఉన్నవి వింగ్స్ అన్నిటికన్నా కింద ఉన్నవి కీల్ పెటల్స్ మూడు పెటల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ అర్థమైందా మూడు టైప్స్ ఆఫ్ పెటల్స్ ఉన్నాయి సో అన్నిటికన్నా మీద ఉన్న పెద్ద పెటల్ ని స్టాండర్డ్ పెటల్ అన్నాము దిస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ వన్ ఓకే ఓకే అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్ ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్ అమ్మా మీరు దాని పేర్లు కూడా చెప్పాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకు నేను ఇదే చెప్తున్నాను ఇంకేం లేదు ఓకేనా క్లియర్ ఇంకా కీల్ ఇంకా క్యారీన్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేస్ విల్ బి ద స్మాలెస్ట్ ఓకే అది క్లియర్ అర్థమైందా స్టాండర్డ్ వింగ్ అండ్ కీల్ ఆర్ క్యారీనా పెట్టాలి అని కూడా అంటాం అయిపోయింది దీంతో మనది ఈస్ట్ వేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది వీఆర్ డన్ విత్ ఈస్ట్ వేషన్ ఓకే ఈస్ట్ వేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్లవర్స్ ఏవైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్స్ కొరల్లా వాటివి ఏవైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్స్ అవనండి కొరల్లా అవనండి యాంటనీషియం అవనండి గైనీషియం అవనండి వీటిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మోడిఫికేషన్ డీటెయిల్డ్ గా వన్ బై వన్ ఇంకా చదవబోతున్నాం మనం ఓకే అది అనమాట దీంట్లో మనం వన్ బై వన్ చదువుకోబోతున్నాం సో ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లియరా ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లియరా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరి వన్ బీన్స్ పీ కరెక్ట్ అయి అయిపోయింది అది ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లియరా ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాలిక్స్ తో మొదలెడతాం విల్ స్టార్ట్ విత్ క్యాలిక్స్ జస్ట్ మనం విల్ స్టార్ట్ విత్ క్యాలిక్స్ క్యాలిక్స్ మనం ఏమన్నా అనొచ్చు సెపల్స్ అని కూడా అంటాం క్యాలిక్స్ మనం ఏమనొచ్చు సెపల్స్ అని కూడా అంటాం సో సెపల్స్ అన్ని కలెక్ట్ అయ్యి ఒకే దగ్గర వస్తే ఆ పర్టికులర్ హొరల్ ని మనం క్యాలిక్స్ అంటాం ఓకే ఏదైతే క్యాలిక్స్ సెపల్స్ ఏదైతే హొరల్ ఉన్నదో అవన్నీ కలెక్ట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం క్యాలిక్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అన్నిటికన్నా అవుటర్ మోస్ట్ నంబర్ వన్ దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ హొరల్ దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నది ఫ్లవర్ ని ఫ్లవర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నది సపోర్ట్ చేస్తున్నది ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ సపోర్ట్ ఇవి రెండు చేస్తున్నారు ప్లాంట్ ని ఓకే రెండు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి రెండు టైప్స్ వస్తాయి లెట్ అస్ డిస్కస్ దాట్ ఓకే టూ టైప్స్ వస్తాయి సింపుల్ ఐదర్ ఫ్రీగా ఉండాలి లేదంటే ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండాలి కదా సో ఐదర్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండాలి లేదంటే ఫ్రీగా ఉండాలి కరెక్ట్ సో ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటే మనం ఏమంటాం ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటే మనం ఏమంటాం జస్ట్ మినిట్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటే మనం ఏమంటాం ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటే మనం దాన్ని ఏమంటాం గ్యామో సెపాలస్ అంటాం ఇంకా ఫ్రీగా ఉంటే దాన్ని పాలిసెపాలస్ అంటాం ఫ్యూజ్ అయింది సో గ్యామో సెపాలస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి పాలిసెపాలస్ సో ఫర్ సపోజ్ మనం రాసుకున్నట్లయితే కే ఇలా రాస్తాం కదా కే ఫోర్ అని ఉన్నది అనుకోండి ఇలా రాస్తాం ఫ్యూజ్ అయినట్టు ఇక్కడ కే ఫైవ్ అని ఉన్నది అనుకోండి ఇలా రాస్తాం 
ఫ్రీ వదిలేస్తా ఉంది అది ఓకే అర్థమైందా ఫైన్ క్లియర్ బనోత్ రవీంద్రనాథ్ రాణి ప్లీజ్ యూజ్ బోర్డ్ సార్ అని అంటున్నారు ఓకే చూడండి అమ్మా నిన్నైతే బోర్డు కుదిరింది నేను యూజ్ చేస్తాను మీ అందరికి క్లాస్ అయింది నిన్న బోర్డు యూజ్ చేసి ఇవాళ కొంచెం కుదరట్లేదు సో అప్పుడు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు నేను మీకు బోర్డు లో తీసుకుంటా ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బోర్డ్ లేదు అంటే నేను క్లాస్ తీసుకోవడం ఆపలేను కదా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఏంటి మ్యాథ్స్ దుర్గా శ్రీనివాస్ స్పామ్ చేస్తున్నాను అన్న నువ్వు అనవసరంగా ఓకే స్పామ్ చేయకూడదు స్పామ్ చేయకూడదు క్లాస్ స్పామ్ చేసేదే లేదు అర్థమైందా ఓకే అది పదండి అర్థమైందా సో అందుకే ఇక్కడ మనం ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే క్లియర్ ఫైన్ అంతే చాలు దీనికన్నా ఎక్కువ మనకి అవసరం లేదు దీంట్లోని ఆ రెండు కండిషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సో గ్యామోసెపాలస్ ఇంకా పాలిసెపాలస్ లో మనకి ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి లేవు ఓకే సో మీరు ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే కావాలంటే చెప్పేద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోవచ్చు కావాలంటే మనం బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దీంట్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి అక్కర్లేదు మనకి ఓకే క్లియర్ మనకి ఆండ్రీషం ఇంకా గైనీషం వస్తాయి కదా అప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది రైట్ ఓకే అది పదండి నెక్స్ట్ ఇది క్యాలిక్స్ సో క్యాలిక్స్ లో మనకి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే ఇగో నేను ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను పాలిసెపాలస్ కండిషన్ కి మస్టర్డ్ ఇంకా రాడిష్ వస్తుంది ఓకే గ్యామోసెపాలస్ కండిషన్ కి కాటన్ దత్తూర ఇంకా బ్రింజల్ వస్తాయి కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఓపిక ఉంటే లేదన్నా పర్వాలేదు దీని మీద ఎక్కువగా రాదు పాలిసెపాలస్ గ్యామోసెపాలస్ మీద రాదు పాలిపె గ్యామోపెటాలస్ పాలిపెటాలస్ మీద కూడా రాదు కాకపోతే మనకి ఆండ్రీషం ఇంకా గైనీషం లో ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి సో అందుకు అది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం పదండి కొరల్లా చూసుకున్నట్లయితే కొరల్లలో చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ కొరల అనేది ఏదైతే ఉన్నదో దాని దేంతో ఫామ్ అయి ఉంది పెటల్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది యాక్చువల్ గా ఇన్సెక్ట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మన ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి ఇది దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ హోరల్ కదా సో మనకి క్యాలిక్స్ ఫస్ట్ హోరల్ అయిందంటే క్యాలిక్స్ మనకి ఫస్ట్ హోరల్ అయింది ఓకే దాని తర్వాత కొరల అనేది మనకి సెకండ్ హోరల్ అయింది ఓకే సో ఇది యాక్చువల్ గా కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ విల్ బి లాట్ కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ ఉండడం వల్ల ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అట్రాక్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫర్ పాలినేషన్ సో పాలినేషన్ జరగాలి కదా ఫ్లవర్స్ లో ఆ పాలినేషన్ జరగాలంటే ఇంట్రా ఇన్సెక్ట్స్ అట్రాక్ట్ కావాలి కదా సో ఇన్సెక్ట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇది పాలినేషన్ చేపించడానికి బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట కలర్ఫుల్ గా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది ఓకే అది సో దీంట్లో మనకి టూ టైప్స్ వచ్చేస్తాయి ఒకటి ఫ్యూజ్డ్ టైప్ ఇంకోటి ఫ్రీ టైప్ ఇందులో కూడా ఫ్యూజ్డ్ వస్తుంది ఇంకా ఫ్రీ అనేది వస్తుంది ఫ్యూజ్డ్ మనం ఏమంటాం గ్యామో పెటాలస్ అంటాము ఇంకా ఫ్రీని మనం పాలిపెటాలస్ అంటాం ఓకే చాలు దానికన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదు సో సి ఫోర్ అని ఇలా ఉంటే దాన్ని ఇలా చేస్తారు సి ఫైవ్ అంటే దాన్ని ఇలా ఫ్రీ కాల్ చేస్తారు అది అనమాట ఫైన్ ఓకే సరే ఓకే పదండి నెక్స్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి ఇంకా మనం ఎక్కువగా క్యాలిక్స్ తో అయిపోయింది కొరల్లో అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఆండ్రీషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఆండ్రీషం ఆండ్రీషం అనేది దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ అ మెయిల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ male reproductive oral and it is formed by formed by stamens formed by stamens sorry formed 
ఫౌండ్ బై స్టేమెంట్స్ ఇది యాక్చువల్గా దేనితో ఫామ్ అయి ఉంది స్టేమెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయి ఉన్నారు ఓకే అది అనమాట ఈ స్టేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో యాక్చువల్ గా యాంథర్ ఇంకా ఫిలమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి యాంథర్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ యాంథర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ యాంథర్ లో మనకి ఇలాగా ఎక్కువగా బైలోబ్డ్ మోనోలోబ్డ్ యాంథర్స్ లోని యాంథర్స్ ఎక్కువగా బైలోబ్డ్ ఉంటాయి ఇంకా దీంట్లోనే మనకి పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ద మేల్ మేల్ గ్యామిట్స్ ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు ఈ యాండ్రీషియం లోని ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ యాండ్రీషియం లోని పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి యాండ్రీషియం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ యాండ్రీషియం లోని పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫార్మ్ అవ్వట్లేదు ఓకే పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫార్మ్ అవ్వట్లేదు అలాంటి అలాంటి స్టేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ స్టేమెంట్స్ అయితే పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు వాటిని మనం స్టామి నోట్స్ అంటాం ఏమంటాం స్టామి నోట్స్ అనేసి అంటాం అర్థమైందా క్లియర్ సో ఇలా ఎందుకు జరుగుతున్నది అంటే బేసిక్ గా ఇలా ఎందుకు జరుగుతున్నది అంటే బేసిక్ గా ఆ స్టేమెన్ అనేది స్టెరైల్ గా ఉంటుంది అనమాట సో స్టేమెన్ బికమ్స్ స్టెరైల్ సో స్టెరైల్ స్టేమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్టామి నోట్స్ స్టెరైల్ స్టేమెంట్స్ ఏమంటాం మనం స్టామి నోట్స్ అంటాం ఈ స్టామి నోట్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్టామి నోట్ లెగ్యూమినోజే లెగ్యూమినోజే ఏదైతే లెగ్యూమినోజ్ ఫ్యామిలీ ఉన్నదో దాంట్లోని ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట ఇంకోటి ఇంకోటి మనం ఏం చూస్తాం దిస్ ఇస్ వన్ వేరియేషన్ దట్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ద సెకండ్ వేరియేషన్ విచ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ఇస్ దట్ వేరియస్ లెంత్స్ ఆఫ్ స్టేమెంట్స్ కొన్ని కొన్ని నీటిలోని స్టేమెంట్స్ ది లెంత్ చిన్నది పెద్దది ఉంటుంది వేరియస్ లెంత్స్ ఆఫ్ స్టేమెంట్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ స్టేమెన్ ఇలా ఉన్నది అనుకోండి ఓకే స్టేమెన్ ఇలా ఉన్నది దీని నుంచి స్టేమెన్ ఒకటి ఇంత పెద్దది వచ్చింది ఇంకోటి ఇంత చిన్నది వచ్చింది ఓకే ఇంకోటి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సో స్టేమెన్ ది వేరే వేరే లెంత్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ లెన్స్ ని బట్టి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ చూస్తాం దాంట్లో మనకి మస్టర్డ్ ఇంకా సెలైవా అనేది మస్టర్డ్ ఏదైతే ఉందో మస్టర్డ్ మస్టర్డ్ ఏదైతే ఉందో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి మనకి శాల్వీ అవుతుంది అది అనమాట ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఫైన్ సరేనా ఓకే యాండ్రీషం అయిపోయింది ఓకే యాండ్రీషం అయింది ఇప్పుడు యాండ్రీషం లో మనం ఫర్దర్ ఓకే క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక్కడతో ఆపేద్దాం ఎందుకంటే ఐ థింక్ సో జస్ట్ మినిట్ ఆగండి జస్ట్ మినిట్ క్లాస్ ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం ఆపమంటారా క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దామా ఇక్కడతో ఆపేయమంటారా చెప్పండి షుడ్ బీ కంటిన్యూ ద క్లాస్ ఆర్ షుడ్ బీ స్టాప్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంతవరకు చాలా అంటారా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా నేర్చుకుందామా లేదంటే ఫ్లవర్ అనేది కంప్లీట్ చేసేద్దామా ఫ్లవర్ ని కంప్లీట్ చేసేద్దామా ఈ క్లాస్ లోనే అదే అందరికందరూ మాయం అయిపోయారు ఇంకా క్లాస్ నుంచి అందుకే అలా చూసే అడుగుతున్నాను ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సింగ్ మీ ఇష్టం అంటున్నారు అందుకే ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు నేను ఎందుకంటే నేను ఈవినింగ్ తీసుకోను చూడండి మీలో ఎవరు ఎవరు యాక్చువల్ గా రాని రారు చూడండి స్టార్టింగ్ లో అందరూ జాయిన్ అవుతారు ఇలా అందరూ క్లాస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అందుకే నేను ఈవినింగ్ లో క్లాస్ పెట్టడానికి ప్రిఫర్ చేయను ఎందుకంటే మీకు మల్టిపల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో బోల్డ్ మంది నన్ను అడిగారు ఈ విషయం సార్ ఈవినింగ్ క్లాస్ పెట్టచ్చు కదా ఈవినింగ్ క్లాస్ పెట్టచ్చు కదా అనేసి ఇది రీజన్ ఈవినింగ్ క్లాస్ పెట్టకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇది అర్థమైందా ఓకేనా బట్ ఎనీవేస్ మెయిన్ విషయం ఏంటంటే నేను ఫ్లవర్ అనేది కంప్లీట్ చేద్దాం అని వాళ్ళు వచ్చాను సో నేను కంప్లీట్ చేసే వెళ్తాను అది సో అందులో ఆగేది లేదు కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఓన్లీ కావాలంటే లాస్ట్ లో మీకు ప్లెసెంటేషన్ ఒకటే ఉంచేస్తాను అది ప్లెసెంటేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దాం ఓకే సో ఈ క్లాస్ లో మనం మ్యాక్సిమం ఎంత కుదిరితే అంత కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం అది అనమాట ఓకే రైట్ ఎందుకంటే సగన్ లో ఫ్లవర్ ని ఆపలేను ఎందుకంటే కావాలంటే నేను ఫ్లవర్ మధ్యలో ఆపలేను కాబట్టి అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అది ఓకే అది అనమాట సారీ జస్ట్ మినిట్ ఓకే సో ఇప్పుడు 
స్టేమన్ ఏదైతే ఉన్నదో మంది జస్ట్ మినిట్ మంది ఏదైతే స్టేమన్ ఉన్నదో దాంట్లోని అవండి స్టేమన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టేమెన్స్ లోని యాక్చువల్ గా ఏదైతే ఆండ్రస్ కండిషన్ అంటాం సిన్ ఆండ్రస్ కండిషన్ అంటాం సో అవన్నీ చదువుకుంటాం ఎడల్ఫీస్ చదువుకుంటాం సో వన్ బై వన్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అంటే స్టేమెన్ ఏదైతే అడిషన్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం అడిషన్ దేనితో అడిషన్ దేనితో ఐదర్ సెపల్స్ తో అయినా లేదంటే పెటల్స్ తో అయినా సెపల్స్ లో లేదంటే పెటల్స్ తోటి స్టేమను అడిషన్ జరిగింది అనుకోండి దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఓకే అది అనమాట నవ్ 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 అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ఎపి ఎపి ఫిల్లస్ ఒకటి వస్తుంది ఎపి ఫిల్లస్ అంటున్నా ఎపి టెపాలస్ అన్న సేమ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేమన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది వెళ్ళి మీ టెపల్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది టెపల్ అంటే సెపల్స్ ప్లస్ పెటల్స్ ఓకే సో దాన్ని ఏమంటాం ఎపి టెపాలస్ అని కూడా అంటాము ఎపి టెపాలస్ లేదంటే ఎపి ఫిల్లస్ అంటాం This is one type. Another type is epipetalus. So, one of the important points is that stamen is either petals to integrate or tepals 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 to integrate or why can't the stamen actually fuse with that sepals? Sepals is not the case. Petals is not the case. So, floral horals we can choose. We can choose the floral horals. Floral horals we can choose. చూడండి మనకి సెపల్స్ అనేవి అన్నిటికన్నా వెనక్ పాత్రలు ఉన్నాయి దాని తర్వాత పెటల్స్ వస్తున్నాయి దాని తర్వాత మనకి యాండ్రీషం వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే యాండ్రీషము సెపల్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వలేదు ఐదర్ పెటల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వదు లేదంటే టెపల్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వచ్చు టెపల్స్ ఆర్ ఫ్యూస్డ్ పెటల్స్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూస్డ్ సెపల్స్ ప్లస్ పెటల్స్ దీంతో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వచ్చు సో స్టేమ్ అండ్ విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ దిస్ fuses with sepals or sepals and petals di edaithe fusion unnadu dantho so ipudu deen ela rastam ante idi perianth kabatti deen mane perianth antam kabatti ila rastam we will write it like this so deen ki examples ev onion inka garlic vastayi onion garlic edaithe liliaceae family undo liliaceae family lo mana chustam ఎపి పెటాలర్స్ కండిషన్ అంటే స్టేమన్ ఫ్యూస్డ్ విత్ పెటల్స్ ఓకే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సొలనేసి వస్తుంది సొలనేసిలో మనకి ఏంటి పొటాటో టొమాటో ఇవన్నీ వస్తాయి సొలనేసి ఫ్యామిలీ ఓకే సో ఇందులో ఎలా రాసుకుంటాం అంటే సి ఇంకా ఇది యాండ్రీషం మీద కొరలా అంటే ఇలా ఫ్యూజ్ అయిందని ఇలా రాస్తాం అర్థమైందా సో అది రాయడం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి అందుకే నేను నేను మీకు చెప్పేసేస్తున్నాను ఓకే అది స్టేమ్ ఎంది అడిషన్ అయిపోయింది ఇంకా మనం నెక్స్ట్ మనం చదువుకోబోయేది ఎడల్ఫి ఎడల్ఫి చదువుకోబోతున్నాం జస్ట్ మినిట్ జస్ట్ మినిట్ ఎపి పెటాలస్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఎపి పెటాలస్ అంటే పెటల్స్ అవుతున్నది ఎపి ఫిల్లర్స్ కూడా చెప్పాను గైనాండ్రస్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇంకొక టైప్ ఉంది అంటే అది యాక్చువల్ గా గైనీషియం తో కూడా ఫ్యూజ్ అవుతున్నది సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ దానికి కెలట్రోపిక్స్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తాను మీకు ఒకటి గైనాండ్రస్ వస్తుంది గైనాండ్రస్ అంటే బేసిక్ గా ఫ్యూజ్డ్ విత్ గైనీషియం దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్యాలట్రోపిస్ వస్తుంది ఓకే రైట్ క్లియర్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ వరకు ఏంది సిచ్యువేషన్ గైనాండ్రస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఎడల్ఫీ గురించి మాట్లాడదాం ఎడల్ఫీ అంటే స్టేమెన్స్ ఎలాగో ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి స్టేమెన్స్ ది ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎలా ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి అంత ఒకే బంచ్ లో ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయా లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బంచెస్ లో ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయా దాన్ని బట్టి మనం మూడు టైప్స్ రాసుకుంటాం ఒకటి మోనో అడల్ఫస్ రాసుకుంటాం రెండోది డయడల్ఫస్ రాసుకుంటాం
మూడోది పాలియోడల్ఫస్ రాసుకోండి ఓకే మోనోడల్ఫస్ డయోడల్ఫస్ అండ్ పాలియోడల్ఫస్ ఇవి మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇందులోని ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మోనోడల్ఫస్ మోనోడల్ఫస్ అంటే అన్ని స్టేమన్స్ ఒకే బంచ్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే స్టేమన్స్ ఇలా వస్తున్నాయి అనుకోండి దే ఆర్ ఫార్మింగ్ అ సింగల్ బంచ్ ఓకే ఏమైంది ద స్టేమెన్స్ ఫ్యూస్డ్ టు ఫామ్ వన్ బంచ్ వన్ సింగల్ బంచ్ ఒక సింగల్ బంచ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి దాన్ని మనం మోనో అడల్ఫస్ కండిషన్ అంటాం వన్ సింగల్ బంచ్ ఒక సింగల్ బంచ్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని మనం మోడల్ మోనో అడల్ఫస్ కండిషన్ అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మనకి ఏం వస్తుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మాల్వేజీ ఫ్యామిలీ వచ్చేస్తుంది దాంట్లో మనకి దాని తర్వాత చైనా రోజు కాటన్ చైనా రోజ్ కాటన్ ఇంకా లేడీ ఫింగర్ మాల్వేజీ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది దిస్ ద మోనోడల్ ఫస్ట్ కండిషన్ డయోడల్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో రెండు బంచెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక బంచ్ ఇలా ఒకటి సపరేట్ గా ఇలా వస్తున్నది ఇంకో దాంట్లోని ఇంకో బంచ్ ఫామ్ అవుతున్నది సో స్టేమెన్స్ ఫ్యూస్డ్ టు ఫామ్ టూ బంచెస్ రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బంచెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాం అంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ మనం అన్ని ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఉంటే ఏ ఫైవ్ అంటే ఇలా ఇలా రాస్తాం ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ టోటల్ గా ఫోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో A, 3, plus 1. ఎలా రాస్తాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి వస్తుంది పి ఇంకా సోయాబీన్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి జస్ట్ మినిట్ అన్నిటి మధ్యన ఒక లైన్ గీసేద్దాం సో దట్ దర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ ఓకే లాస్ట్ వచ్చేసరికి పాలియోడల్ఫస్ పాలియోడల్ఫస్ లో మనకి మల్టిపల్ బండల్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అని బండల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇలా ఉంటే ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఉన్నది అనుకోండి ఇక్కడ ఒక బండల్ ఫామ్ అయింది ఓకే ఇక్కడ ఒక బండల్ ఫామ్ అయింది సో మల్టిపల్ బండల్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ బోల్డ్ అని బండల్స్ ఉన్నాయి సో మల్టిపల్ బండల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ ఓకే అది అనమాట ఫైన్ సరే ఓకే ఇక్కడ లెగ్యూమినోజే లెగ్యూమినోజే ఫ్యామిలీ ఎందుకు నేను ఇవన్నీ రాయిపిస్తున్నాను అంటే లెగ్యూమినోజే ఫ్యామిలీ అనేసి లెగ్యూమినోజే ఫ్యామిలీ ఎందుకు రాయిపిస్తున్నాను అంటే మన ఫ్యామిలీస్ చదువుకున్నప్పుడు మీకు ఇది క్లిక్ అవ్వాలి అందుకు ఓకే అది అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద అడల్ఫీ కండిషన్ అడల్ఫీ మోనో అడల్ఫస్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది మీకు డయోడల్ఫస్ కండిషన్ లో రెండు ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇది ఒకటి ఇదో బంచ్ మీకు రెండేస్ బంచులు ఫామ్ అవుతున్నాయి సో రెండు బంచులు మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు This is the first bunch, this is the second bunch. Okay, that's the end part. Polyadelphus condition, we have to choose multiple bunches form. 1, 2, 3, 4, 5 bunches form. This is the polyadelphus condition. Okay, that's the end part. I-pen. Fine. So, last question, this is the last question. 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 This is the గైనీషియం ప్రెసెంటేషన్ ఫ్రూటు సీడు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కవర్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది ఓకే మీ మీరు అందరూ ఇంకా చాలు చాలా మంది ఇంకా క్లాస్ కంప్లీట్ చేయండి అంటున్నారు సో ఫైన్ చాలు చాలా సేపు అయింది క్లాసు ఓకే మనం ఇక్కడ అండ్రిషన్ వరకు చదువుకున్నాం ఇందులోని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం గైనీషియం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ప్రెసెంటేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ఇంకా ఫ్రూటు ఇంకా సీడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఓకే ఫైన్ దాంతో మనది మెయిన్ గా ఏదైతే మూడు పార్ట్స్ చాప్టర్ మూడు పార్ట్స్ గా ఏదైతే కంప్లీట్ చేయాలో చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో మనం ఫ్యామిలీస్ కవర్ చేసుకుందాం ఓకే అది అనమాట అండ్రీషియం డన్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం ఛాంపియన్స్ అప్పటి వరకు బై బై టేక్ కేర్ అండ్ హెవ్ అైస్ డే గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ ఫర్ అటెండింగ్ ద సెషన్ సెషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి వెళ్ళండి షేర్ చేయండి ఇంకా కింద 
ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే మీకు ఏదైతే నేను చెప్పాలనుకున్నాను జస్ట్ అమినిట్ దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఎంబిసాట్ ఎగ్జామ్ ఇంకొకసారి నేను లాస్ట్ లో మెన్షన్ చేసేస్తాను మీకు ఎంబిసాట్ ఎగ్జామ్ గురించి ఎంబిసాట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉన్నాదో ఓకే దీని గురించి దీంట్లో ఇంకా మీరు అప్లై చేసుకోలేదంటే ఇంకా టైం ఉంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండింటిలోనే అవుతున్నది ఆఫ్లైన్ కి ఇంకా టెన్త్ కి అవుతున్నది ఆఫ్లైన్ అనేది టెన్ డిసెంబర్ కి అవుతున్నది ఓకే ఇంకా ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి మీరు ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు రెండింటికి ఇంకా అప్లై చేసుకోలేదంటే చేసేసుకోండి ఓకే అది అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ దీంట్లో మీరు అలాంటిది పే చేయక్కర్లేదు ఆఫ్లైన్ కి మనకు హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ లో కూకట్పల్లి వేరే వేరే ప్లేసెస్ ఉన్నాయి విశాఖపట్నం విజయవాడలో నడుస్తున్నది ఆన్లైన్ లో మీరు ఇంట్లో నుంచే ఎప్పుడైనా మీరు ఇవ్వచ్చు ఈ టెస్ట్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో స్కాలర్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది సో డెఫినెట్లీ అందరూ చేసుకోండి అప్లై ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను అన్నట్టు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ అండ్ హ్యావ్ అ గుడ్ నైట్ బై చాన్స్ బాయ్ బాయ్